తెలంగాణ ఎస్ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ పేపర్ అనేది ఈజీగా వచ్చిందా హార్డ్ గా వచ్చిందా లేకుంటే యావరేజ్ గా వచ్చిందంటే అంటే లాస్ట్ టైం తో కంపేర్ చేసినట్లయితే మనకు కొంచెం యావరేజ్ అనే చెప్పచ్చు అంటే మీ దృష్టిలో ఏంటిదంటే ఎబో యావరేజ్ దీంట్లో మనకు అరికిమేటిక్ అనేది కొంచెం టఫ్ రావడం వలన పేపర్ టఫ్ వచ్చిందని టఫ్ వచ్చిందని అంటారు అంతే కదా కానీ ఒకసారి పేపర్ ఒకసారి చూసినట్లయితే మనం ఇంతకు ముందు మనం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ తో కంపారిజన్ చేసినట్లయితే మనకి ఇప్పటి వరకు జరిగింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో మళ్ళీ ఇప్పుడు రాసేది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లో రాసారు ఓకేనా అంటే మనకు తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుంచి టోటల్ గా ఎన్ని టైమ్స్ రాసారు అంటే ఇది థర్డ్ టైమ్ అవునా కదా అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ తర్వాత మనకు గ్యాప్ వచ్చింది ఓన్లీ టూ ఇయర్స్ ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ కాబట్టి అప్పటికి వెళ్ళి మనకు యూపీఎస్ ప్యాటర్న్ అనేది చేంజ్ అయింది మరి ఈ యూపీఎస్ ప్యాటర్న్ అనేది చేంజ్ కావడం వలన అప్పటితో కంపేర్ చేస్తే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో కొంచెం మనకు ఈజీగా అనిపించింది నెక్స్ట్ మరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో రాసేది అంటే మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంది మరి ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం అనేది పట్టింది ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ టైమ్స్ లో మరి మనం జనరల్ గా మొబైల్ యూజ్ చేస్తేనే మనకు యాప్స్ అనేది అప్డేట్ అవుతాయి కదా మరి ఇప్పుడు కూడా మనం అప్డేట్ అవ్వాలి కదా ఓకేనా మొన్న తెలంగాణ ఎస్ఐ మెయిన్స్ రాసిరు మెయిన్స్ రాసిన తర్వాత దాంట్లో అర్థమెటిక్ అనేది ఒక ట్వంటీ అంత ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేవి మనకు కొంచెం లెంత్ అనిపించినాయి మరి ఆ ట్వంటీ సిక్స్ కే పేపర్ టఫ్ వచ్చింది పేపర్ టఫ్ వచ్చింది అన్నారు మళ్ళీ రీజనింగ్ ఈజీ కదా నెక్స్ట్ జనరల్ స్టడీస్ చూసినట్లయితే ఈజీగా వచ్చింది కదా ఓకేనా ఒకసారి అది చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మనకి ఏం వచ్చింది కానిస్టేబుల్ లో టోటల్ మనకి ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం ఈ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా ఈ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ లో మనకు అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ లో అరిథమెటిక్ లో చూసినట్లయితే ఇది అరిథమెటిక్ ప్లస్ ఏమొచ్చిందంటే ప్యూర్ మ్యాథ్స్ రావడం జరిగింది అరిథమెటిక్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనేది ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చింది ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ రీజనింగ్ చూసినట్లయితే ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది రావడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేదంతా దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే మ్యాథ్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం కదా అంటే టూ హండ్రెడ్ లో మనకు టోటల్ ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి ఈ అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ కలిపి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ రావడం జరిగింది ఇందులో మహా అయితే ఒక ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి లెంతి కనబడ్డాయి కాబట్టి ఆ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి లెంతి ఉండడం వల్ల మనం ఏమనుకున్నాం అంటే టఫ్ వచ్చింది టఫ్ వచ్చిందని అనుకున్నాం అవునా కదా సరే ఆ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా వచ్చినాయి అంటే ఒక్కసారి చూసినట్లయితే మనం ఇంత ముందే అనుకున్నాం కదా ఏ మీరు తెలంగాణ కానీ ఏపీ కానీ ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా అంటే ఎస్ఐ కావచ్చు తర్వాత కానిస్టేబుల్ కావచ్చు తెలంగాణ డిఏఓ కావచ్చు ఇక తెలంగాణ ఎస్ఐ మెయిన్స్ అయిపోయింది తర్వాత కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ అయిపోయింది తర్వాత మనకు అక్కడ ఏపీ ఎస్ఐ ఉంది తర్వాత ఫిలిమ్స్ అదే తర్వాత కానిస్టేబుల్ అనేది మెయిన్స్ ఉంది ఇప్పుడు రెండు చూసినట్లయితే మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా మనం అరిథమెటిక్ లోకి వెళ్ళి మాక్సిమం మార్క్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఆ మోడల్స్ అనేవి మనం ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లో రాసినాం ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లో కాబట్టి అంటే ఇంకా మనం అడ్వాన్స్ గా ఆలోచించే రాసినాం ఇంకా మనకు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లో ఎస్ఎస్సి సీజియల్ కు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి క్యాట్ లెవెల్ కు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఆ క్వశ్చన్స్ ఇంకా యాడ్ చేయలేదు ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తే మనకు అనే బుక్ అనేది ఇంకా లింటి వస్తుంది మీరు ఇంత ముందు ఏ ఎగ్జామ్ చూసినా కూడా మనకి ఇక్కడ ఎస్ఐ తెలంగాణ ఎస్ఐ లో మనకు ఇక్కడ ఫార్టీ వన్ క్వశ్చన్స్ వస్తే థర్టీ ఎయిట్ వచ్చినాయి కానిస్టేబుల్ లో ట్వంటీ వన్ వస్తే ట్వంటీ వన్ వచ్చినాయి తర్వాత ఏపీ ఎస్ఐ లో థర్టీ త్రీ కి ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చినాయి కానిస్టేబుల్ లో ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ వచ్చినాయి తెలంగాణ డిఓ రాసినా కూడా మనకు ఫార్టీ కి ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే థర్టీ ఎయిట్ మోడల్స్ రావడం అనేది జరిగింది ఇది ఇప్పటి వరకు ఓకేనా నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనకు తెలంగాణ ఎస్ఐ లో ఆల్రెడీ మనకు ఎయిటీ కి సిక్స్టీ నైన్ మోడల్స్ రావడం జరిగింది మెయిన్స్ లో ఓకేనా అరిథమెటిక్ లో ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ వస్తే సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ మోడల్స్ అనేవి మన బుక్ నుండి రావడం జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ ఈ తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ పేపర్ చూసినట్లయితే మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకున్నాం కదా ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఏంటిది అరిథమెటిక్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ రావడం జరిగింది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ లో మనకు ట్వంటీ కి అరిథమెటిక్ వచ్చినాయి ఈ ట్వంటీ లో ట్వంటీ కి మన మోడల్స్ అనేవి రావడం జరిగింది మీకు మళ్ళీ ఇంత ముందు అయితే మనం ఎలా అయితే పేజ్ నెంబర్ తో సహా ఎలా పెట్టినామో మన బుక్ లో ఉన్న క్వశ్చన్ నెంబర్ పేజ్
ఓకే ఫస్ట్ మనం చూడండి ట్వంటీ కి ట్వంటీ వచ్చిన ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ తో సహా పెట్టడం జరిగింది మన బుక్ ఇది ఫస్ట్ ఎడిషన్ తర్వాత ఇక్కడ విన్నర్స్ ఇచ్చింది సెకండ్ ఎడిషన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ తర్వాత మనకి ఇప్పుడు గ్రూప్ ఫోర్ ఎవరైతే గ్రూప్ ఫోర్ రాయాలనుకున్నారో ఓకేనా తెలంగాణ గ్రూప్ ఫోర్ న్యూ బ్యాచ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే రేపే మండే రోజు స్టార్ట్ అవుతుంది లాస్ట్ బ్యాచ్ ఓకేనా ఆ లాస్ట్ బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే టెన్ ఏఎం కు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవరైతే రావాలనుకున్నారో ఇందులో థౌజండ్ రూపీస్ తోటి థౌజండ్ రూపీస్ తోటి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ బ్యాచ్ లో అవకాశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది లాస్ట్ బ్యాచ్ అనుకున్నాం ఓకేనా ఈ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డేస్ కోర్స్ అనుకున్నాం ఈ ఫిఫ్టీ డేస్ క్రాష్ కోర్స్ అనుకున్నాం ఓకేనా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ త్రీ జీరో నైన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ అనేది మీ ఒకవేళ ఆర్డర్ కావాలనుకున్నాడు అంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలనుకున్నాడు ఈ నెంబర్ కు మెసేజ్ ఆర్ కాల్ చేయండి ఓకేనా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది మే ఫస్ట్ నాడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎన్ని డేస్ అనుకున్నాం ప్రోగ్రామ్ ఫిఫ్టీ డేస్ క్రాష్ కోర్స్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఓకే మనకు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ లో ఈ అరిథమెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో మనకు హండ్రెడ్ ప్లేస్ అనేది మినిమం హండ్రెడ్ ప్లేస్ అనుకున్నాం మనకు హండ్రెడ్ ప్లేస్ ఎవరైతే టార్గెట్ పెట్టాలనుకున్నారో ఇక ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా తెలంగాణ ఎస్ఐ అనుకున్నాం కొంతమందికి నిరాశ నిస్పృహలతోటే ఉన్నారు నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక కానిస్టేబుల్ కూడా మెయిన్స్ అయిపోయింది ఇక మనకు ఉన్నది ఒకే ఛాన్స్ ఏమున్నది తెలంగాణ గ్రూప్ ఫోర్ ఉంది మరి ఈ గ్రూప్ ఫోర్ అనేది ఎందుకంటే ఇవి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అయ్యారో వాళ్ళకి ఈజీగానే ఉంటది కదా కాబట్టి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సరే ఒకసారి చూసినట్లయితే ఈ పేపర్ లో మనకు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇచ్చిండు మన బుక్ లో ఎలా ఉన్నాయి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిందంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ అయిందంటే ట్వంటీ సిక్స్త్ నుంచి ప్రాబ్లం అనేది స్టార్ట్ కావడం జరిగింది ఇందులో ఏమి ఇచ్చిందండి చూడండి ఏబిసిడి వరుసగా నలుగురు విద్యార్థుల మార్కులను సూచిస్తాయి అనుకుందాం ఏబిసిల యొక్క సగటు ఇచ్చిండు నెక్స్ట్ బిసిడి యొక్క సగటు ఇచ్చిండు నెక్స్ట్ సిడి యొక్క సగటు ఇచ్చిండు నెక్స్ట్ డిఏబి ల సగటు ఇచ్చిండు అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోమనడు ఫైవ్ ఇంటూ సి మైనస్ బి అనేది కనుక్కోమనడు ఫైవ్ ఇంటూ సి మైనస్ బి అనేది కనుక్కోమనడు ఓకేనా అది ఒక్కసారి చూసినట్లయితే మనకి తర్వాత ఇదే క్వశ్చన్ మనకి ఎక్కడ ఇచ్చినామంటే చూడండి యావరేజ్ లో ఇచ్చినాం సరాసరి లేదా సగటు అనుకున్నాం కదా అందులో మన క్వశ్చన్ ఎలా ఇవ్వడం జరిగిందంటే ఇక్కడ చూడండి ఒక వరుసలో మూడు సంఖ్యలు ఎక్స్ వై జెడ్ కనబడ్డాయి ఆ మూడు సంఖ్యల సరాసరి ఎంత ఇచ్చిండు ఫార్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ విలువ జెడ్ విలువ సరాసరి విలువ కంటే తొమ్మిది ఎక్కువ అన్నాడు అదే విధంగా వై మరియు జెడ్ ల సరాసరి విలువ వై విలువ కంటే రెండు ఎక్కువ అన్నాడు అయితే ఎక్స్ జెడ్ మధ్య భేదం అడిగిండు అక్కడ డిఫరెన్స్ అడిగిండు ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమి ఇచ్చిందంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఇచ్చిండు దేని యొక్క డిఫరెన్స్ అన్నాడు సిబి ల యొక్క డిఫరెన్స్ అక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం అంటే ఎక్స్ వై జెడ్ అనుకున్నాం కదా ఓకేనా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిందంటే ఏబిసి తర్వాత బిసిడి తర్వాత సిడిఏ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సేమ్ మోడల్ అనేది మనకు ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉందంటే చూడండి యావరేజ్ టాపిక్ అంటే సగటు లేదా సరాసరిలో ఎన్నో క్వశ్చన్ ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ ఎంత వన్ థర్టీ ఫోర్ ఎన్నో క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎయిటీ ఫోర్ క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది చూడండి ఇదే సేమ్ మోడల్ లో మనం ఇంకా నంబర్ ఆఫ్ రాసినాం అంటే ఎనిమిది సంఖ్యల సరే సరే తర్వాత ఫస్ట్ రెండు ఇచ్చినాం తర్వాత త్రీ ఇచ్చినాం తర్వాత రిమైనింగ్ సిక్స్త్ సెవెంత్ అని ఇచ్చున్నాం తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి చూసినట్లయితే మనకి ఏమి ఇవ్వడం జరిగిందంటే చూడండి మనకి ఇచ్చింది ఏంటిదంటే ఎనీ త్రీ నెంబర్స్ గురించి మాట్లాడినాం ఎనీ త్రీ నెంబర్స్ అనుకున్నాం కదా ఎనీ త్రీ నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ ఏమనుకున్నాం అంటే థర్డ్ నెంబర్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి ఎంత వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇక్కడ కూడా ఏబిసి తర్వాత బిసిఏ తర్వాత సిబిఏ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి మనకి ఏమని ఇచ్చిందంటే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చిండు తర్వాత అక్కడ కూడా మనకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఒక్కసారి అది చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చిందంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎన్ ఒక ధనపూర్ణంగా అన్నాడు మరి ఎన్ లెస్ దెన్ వన్ నైన్టీ త్రీ అన్నాడు తర్వాత ఎన్ మరియు వ
ఒక వరుసలో మూడు సంఖ్యలు ఇచ్చినడం ఒకవేళ ఏవైనా రెండు సంఖ్యల సరాసరి మూడవ సంఖ్య కలిపినాం కదా ఇది యావరేజ్ గురించి ఇచ్చిండు ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటిది కో ప్రైమ్స్ అనేవి కావాలి సహ ప్రధాన సంఖ్యలు కావాలి మరి ఆ సహ ప్రధాన సంఖ్యల గురించి మనం ఆల్రెడీ చూడండి కో ప్రైమ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఎన్నో పేజీలు అంటే చూడండి ఇది నంబర్ సిస్టమ్ సంబంధించింది నంబర్ సిస్టమ్ లో ఏమి ఇచ్చినాం అన్ని నంబర్స్ ఆర్డ్ నంబర్స్ ఇచ్చినాం ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇచ్చినాం ఇక్కడ కాంపోజిట్ నంబర్స్ ఇచ్చినాం ట్విన్ ప్రైమ్స్ ఇచ్చినాం కో ప్రైమ్స్ ఇచ్చినాం పర్ఫెక్ట్ నంబర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా అది ఇవ్వడం జరిగితే ఏమనుకున్నాం ఫస్ట్ దాని యొక్క డెఫినేషన్ అనుకున్నాం ఏవైనా రెండు సంఖ్యల సంఖ్యలు ఎలా ఉన్నాయి ఏ కామా బిలు అయితే హెచ్సిఎఫ్ అనేది వన్ అనుకున్నాం కదా హెచ్సిఎఫ్ అనేది వన్ అనుకున్నాం దాన్నే కో ప్రైమ్స్ అనుకున్నాం ఇక్కడ కూడా కో ప్రైమ్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇచ్చింది అది ఎలా ఉండాలి ఎన్ లెస్ దెన్ వన్ నైన్టీ త్రీ ఉండాలి ఎన్ లెస్ దెన్ వన్ నైన్టీ త్రీ అంటే వన్ నుంచి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అప్ టు వన్ నైన్టీ టూ ఉండాలి అవి కలపాలి సమ్ చేస్తే వచ్చేది ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ దాన్ని మనం బుక్ లో ఏమని రాసినాం అంటే చూడండి ఒక రోజు కూలి ఏం చేసింది అంటే ఫస్ట్ డే వన్ డే తర్వాత సెకండ్ డే టూ రూపీస్ తర్వాత థర్డ్ డే ఎన్ని త్రీ రూపీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ లో త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ రూపీస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దానికి ఫార్ములా ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇక్కడ వన్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినట్టు చూడండి వన్ నైన్టీ త్రీ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది నూట తొంభై మూడు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే సేమ్ మోడల్ అదే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అనుకున్నాం కదా సమ్మ ఫస్ట్ అండ్ నేషనల్ నెంబర్ అనుకున్నాం ఇదే సేమ్ క్వశ్చన్ అనేది మన బుక్ లో ఇవ్వడం జరిగింది దేంట్లో ఇక్కడ నంబర్ సిస్టమ్ కు సంబంధించిన క్వశ్చన్ లో ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చిందంటే దీంట్లో ఒక దుకాణదారుడు ఒక నిర్దిష్ట నెలలో అతనికి వచ్చిన లాభంలో ఇరవై శాతం అతని వద్ద గల పని వారికి ఇచ్చే వేతనానికి ఖర్చు చేశాడు లాభంలో మిగిలిన దాన్ని పది శాతం శాతాన్ని కొట్టు బాడుగకు మరి నలభై శాతాన్ని అతని కుటుంబ ఖర్చులు గాను వెచ్చించాడు ఆ తర్వాత మిగిలిన యాభై వేల రూపాయలు బ్యాంకు లో పొదుపు చేశాడు అయితే అతను వేతనాలకు మరియు బాడుకు ఇచ్చిన మొత్తం ఏమన్నాడు అంటే ఇక్కడ వచ్చిన అమౌంట్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ అన్నాడు కదా ఆ రిమైనింగ్ అంటే మిగిలిన దానిలో మిగిలిన దానిలో అని గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఎక్కడ మాట్లాడుకున్నాం అంటే పర్సంటేజ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ లో మాట్లాడుకున్నాం ఓకే ఆ పర్సంటేజ్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు ఎన్నో నెంబర్ అంటే చూడండి వన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు వన్ ఎయిటీ సిక్స్ పేజెస్ లో వన్ ఎయిటీ సిక్స్ పేజెస్ లో మనం చూడండి ఒక వ్యక్తి తన ఆదాయంలో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఏం చేసిండు ఆహారం ఖర్చుకు మిగిలిన దానిలో వన్ బై సిక్స్ అనుకున్నాడు అంటే రిమైనింగ్ అనుకున్నాడు తర్వాత త్రీ బై ఎయిట్ తన తల్లి కొరకు ఖర్చు చేశాడు ఇంకా మిగిలిన ఫైవ్ టూ ఎయిట్ జీరో గురించి మాట్లాడాడు దే ఎక్కడ మాట్లాడిండు మనం పర్సంటేజ్ టాపిక్ లో ఎన్నో క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్ పేజ్ నెంబర్ ఎంత వన్ ఎయిటీ సిక్స్ దానికి అడ్వాన్స్ గా ఇంకేం ఇచ్చిన మనం మిగిలిన దానిలో ట్వంటీ టూ పాయింట్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ అనేది దానికి అడిషనల్ గా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇది కూడా సేమ్ మోడలే ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ తర్వాత ఇది సంబంధించింది ఏంటిది రేషియో ప్రపోర్షన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఏస్ టు బిఎల్ఎం బీస్ టు సిఎల్ఎం తర్వాత ఏ ప్లస్ టూ బీస్ కూడా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అన్నాడు త్రీ బి మైనస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ దెన్ త్రీ ఏ ప్లస్ టూ బి మైనస్ సి గురించి ఇచ్చిండు అంటే ఏ బి సి డి కనుక్కోవాలి ఏ బి ఇచ్చిండు బి సి ఇచ్చిండు సి ఇచ్చినప్పుడు ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి అనేది ఎలా కనుక్కుంటాం ఒకసారి చూసినట్లయితే చూడండి మనకు రేషియో ప్రపోర్షన్ లో మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు ఏ బి బి సి ఇచ్చిన ఏ బి సి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లేదా పి క్యూ క్యూ ఆర్ ఆర్ ఎస్ ఇచ్చినప్పుడు పి క్యూ ఆర్ ఎస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ తర్వాత వన్ ఇక్కడ ఏ బి బి సి సి డి తర్వాత ఈ డి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ త్రీ నేర్చుకున్నాం తర్వాత ఫోర్ నేర్చుకున్నాం తర్వాత ఫైవ్ నేర్చుకున్నాం ఇది సేమ్ మన అర్థమెటిక్ బుక్ లో ఓకేనా ఫస్ట్ పేజీలే ఉంటది ఓకేనా ఫస్ట్ పేజీలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రేషియో ప్రపోర్షన్ తోటే స్టార్ట్ అవుతుంది అవునా నెక్స్ట్ తర్వాత చూసినట్లయితే థర్టీ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏం ఇవ్వడం జరిగింది అంటే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు రెండు ప్రదేశాలు ఏ మరియు బీల మధ్య దూరం నాలుగు వందల ఎనభై కిలోమీటర్లు ఉందంట ఏ కారు బయలుదేరింది కానీ ట్రాఫిక్ వల్ల దాని వేగం సాధారణ వేగం కంటే రెండు ఇరవై కిలోమీటర్లు తగ్గింది ఓకే ఇక్కడ ఏమిటి స్పీడ్ అనేది డిక్రీస్ అయింది డిక్రీస్ కావడం వల్ల ఏమైంది టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది ఎన్ అవర్స్ టూ అవర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే స్పీడ్ అనేది తగ
ఇక్కడ టైం అనేది ఎంత తక్కువ పట్టింది ఎంత ఎక్కువ పట్టింది అంటే చూడండి స్పీడ్ అక్కడ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ థర్టీ మినిట్స్ అనేది ఎక్కువ టైం పట్టింది అంటే ఇక్కడ స్పీడ్ తగ్గింది టైం అనేది థర్టీ మినిట్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ కావడం జరిగింది ఇక్కడ కూడా చూడండి మనకి ఇచ్చినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు స్పీడ్ అనేది తగ్గింది స్పీడ్ తగ్గడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే టైం అనేది ఇంక్రీజ్ కావడం జరిగింది టైం అనేది ఇంక్రీజ్ కావడం జరిగింది ఓకేనా సేమ్ ఇక్కడ ఈ అదే క్వశ్చన్ సేమ్ అడవే మోడల్ మీరు ఒకసారి మనకి ఇంకోటి మనకు రీజనింగ్ పీడిఎఫ్ అనేది యాప్ లో ఉండడం జరిగింది కదా అది ఒక్కసారి చూ తర్వాత చెప్తా దాని గురించి ఇప్పుడు అరిథమెటిక్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ థర్టీ వన్ క్వశ్చన్ తర్వాత చెప్తాం నెక్స్ట్ ఈ థర్టీ టూ క్వశ్చన్ గురించి కూడా చూడండి ఫైవ్ లాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ తోటి ఏ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాడు తర్వాత ఐదు నెలలకు ఓకేనా ఎవరు వచ్చారు నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు వేల రూపాయల పెట్టుబడితో ఏదో చేరాడు ఓకేనా తర్వాత ఏమి ఇచ్చిండు వ్యాపార ప్రారంభం నుండి ఎనిమిదవ మాసంతంలో వచ్చిండు అంటే సిక్స్ ల్యాక్స్ థర్టీ త్రీ తోటి ఎవరు వచ్చిండు సి వచ్చిండు అలాకు వచ్చిన లాభం ఎంత సికి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ హండ్రెడ్ టోటల్ అనేది ఏ బిల మధ్య డిఫరెన్స్ కనుక్కున్నాడు అదే కదా సింపులే కదా అంటే ఫస్ట్ ఏ వచ్చిండు తర్వాత ఎవరు వచ్చిండు బి వచ్చిండు తర్వాత ఎవరు వచ్చిండు అంటే సి అనేది రావడం జరిగింది అవునా కదా ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ మనకి ఎక్కడ రాసినామని చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినామంటే ఇక్కడ సురేష్ స్టార్ట్ చేసిండు ఆరు నెలల తర్వాత రాజేష్ వచ్చిండు తర్వాత ఎనిమిది నెలల తర్వాత మహేష్ అనేది రావడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు టోటల్ ఇచ్చిండు అందులో ఒక్కొక్కరిది కనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ టోటల్ ఇచ్చి ఇండివిజువల్ కనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ఇచ్చి డిఫరెన్స్ కనుక్కోమన్నాడు ఇంకా దానికంటే మనం ఇంకా ఏం చేసినాం అంటే టఫ్ క్వశ్చన్ రాసినాం ఇక్కడ నెంబర్ అనేది క్యాన్సిల్ కాకుండా అప్పుడు ఏం చేసినాం డిఫరెన్స్ అనేది చూడడం జరిగింది ఓకేనా ఆ డిఫరెన్స్ చూసినప్పుడు కూడా మనకి ఏ విధంగా రావడం జరిగింది అంటే చూడండి దానికి అడిషనల్ క్వశ్చన్ అనేది ఇచ్చినాం సిక్స్టీ టూ పేజెస్ ఏముందంటే పార్ట్నర్షిప్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనేది ఉండడం జరిగింది అవునా కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఈ క్వశ్చన్ ఈ దేనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇచ్చినామంటే టైమ్ అండ్ వర్క్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇచ్చినాం టైమ్ అండ్ వర్క్ లో చూడండి ఏనేమో సిక్స్ డేస్ లో వేస్తాడు బిఏమో నైన్ డేస్ లో వేస్తాడు కదా ఏ బిల్ ఇద్దరు కలిసి సి తో త్రీ డేస్ చేస్తాడు ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చిండు ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ లో సి యొక్క వేతనం ఎంత అన్నాడు సేమ్ ఆస్టీస్ ఏ సిక్స్ బి నైన్ అన్నాడు మన దగ్గర ఏముందండి చూడండి ఏమి ఇచ్చినట్టు చూడండి ఏ ఒక్కడి ఆరు రోజులు వేస్తాడు బిఏం ఎనిమిది రోజులు వేస్తాడు సి తో కలిసి త్రీ డేస్ లో వేస్తాడు సేమ్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినాం అంటే చూడండి సిక్స్ థౌసండ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అంటే సేమా కాదా సేమ్ మోడల్ అనేది అక్కడ ఉండడం అనేది జరిగింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఎవరు అడిగిండు ఇక్కడ సీని అడిగిండు ఇక్కడ కూడా ఎవరిని అడిగిండు అంటే సీని అడగడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ దేనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇచ్చిందంటే ఇది మెన్స్ట్రేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ తర్వాత ఏమి ఇచ్చిందంటే ఇవన్నీ ఇక్కడ బార్ ఇచ్చిండు బార్ ఇచ్చి ప్లస్ మైనస్ బార్డ్ మార్క్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం సింప్లిఫికేషన్ లో నేర్చుకున్నాం అవునా కదా అంటే బార్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అనేది మనం ఎక్కడ రాసినాం అంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇవి చూడండి టైమ్ అండ్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు మనకు నంబర్ సిస్టమ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఈ నంబర్ సిస్టమ్ లో ఎన్నో పేజీలో అంటే చూడండి ఫార్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇక్కడ ప్లస్ ఇచ్చిండు తర్వాత ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు మైనస్ ఇచ్చిండు తర్వాత ఇక్కడ ఇంటూ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఓకేనా తర్వాత ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ పేజీ సింప్లిఫికేషన్ నంబర్ సిస్టమ్ లో సింప్లిఫికేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా అక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటిది ప్లస్ మైనస్ రావాలి తర్వాత ఏం రావాలి అక్కడ బార్క్ సంబంధించినది రావాలి సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఇంకో దగ్గర ఇచ్చిండు అది మళ్ళీ అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ ఏ బిసిడి లో గురించి ఏమి ఇచ్చిండి చూడండి ఏను ఏ అనే పర్సన్ బికి ఎంత కమ్మిండు ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కమ్మిండు తర్వాత ఇక్కడ బి సి కమ్మిండు తర్వాత సి డి కమ్మిండు మొత్తం మీద ఓవరాల్ గా ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ చైన్ ప్రాసెస్ అన్నట్టు ఏ బి కమ్మిండు బి సి కమ్మిండు సి డి కమ్మిండు ఇదంతా ప్రాఫిట్ గురించి ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా ఎయిటీ పర్సెంట్ వస్తే ఇప్పుడు మనకు సీకి పొందిన లాభ శాతం అడిగిండు ఓకేనా పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అడిగిండు కాబట్టి ఇక్కడ మనకేం ఇచ్చినామంటే చూడండి ఇక ఏ టు బి ఏ బి కమ్మిండు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ తోటి బి సి కమ్మిండు లెవెన్ వన్ బై నైన్ తర్వాత సీకి సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ కమ్మిండు నెక్స్ట్ తర్వాత సి డి కమ్మిండు డి దాన్ని ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ తో కమ్మిండు ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి ఏబిసి గురించి మాట్లాడినాం
కానీ ఇప్పటి నుండి పది సంవత్సరాల తర్వాత ఏ యొక్క వయసు అప్పటి యొక్క వయసుకు రెండు రెట్లు అయితే ఏ యొక్క ప్రస్తుత వయస్సు అని అడిగాడు ఏ యొక్క ప్రస్తుత వయసు అడిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనమేం కనుక్కున్నామంటే చూడండి ఏ బిల గురించే ఇచ్చిండు ఏ బిల గురించే ఇచ్చిండు కానీ మనం అడిషనల్ గా మన బుక్ లో ఏమి మరాలుస్తున్నామంటే చూడండి ఇందులో ఇక్కడ వర్గం అన్నాడు అంటే స్క్వేర్స్ అన్నాడు కానీ మన బుక్ లో ఏం రాసినాం అంటే సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ గురించి మాట్లాడినాం అగర్వాల్ ప్రస్తుత వయసు తర్వాత వర్గ మూలాల మొత్తం అనుకున్నాం ఇక్కడ స్క్వేర్ ఇచ్చిండు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చింది అంటే సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి అడిషనల్ క్వశ్చన్ లో ఇక్కడ నైన్ ఇయర్స్ ఎగో అన్నాడు త్రీ బై ఫోర్ అన్నాడు ఇక్కడ టెన్ ఇయర్స్ ఎగో అన్నాడు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎగో ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ అన్నాడు కదా ఇక్కడ నైన్ ఇయర్స్ ఎగో త్రీ టు ఫోర్ అన్నాడు ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఓకేనా స్క్వేర్ రూట్ ఏజెస్ ఫిఫ్టీ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే నీకు వచ్చి దానికి అడిషనల్ క్వశ్చన్ లో అక్కడ ఏమనుకున్నాం ఓన్లీ ఏబిల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ ఏం మాట్లాడినాం అంటే చూడండి ఏబిసి గురించి మాట్లాడినాం ఇక్కడ ఏం రాసినాం ఏ అంటే ఆమ్రపాల అని బి అంటే భార్గవ్ అని తర్వాత సి అంటే ఏమనుకున్నాం అంటే చౌహన్ అనుకున్నాం ఓకే నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత వారి యొక్క వయసు ఎలా ఉంది సగం అనుకున్నాం తర్వాత భార్గవ వయసుకు సమానం అనుకున్నాం ఒకవేళ ప్రస్తుతం అమల తర్వాత దినేష్ అంటే వయసుల మధ్య భేదం ఇవ్వడం జరిగింది ఏ బిసిడి ల గురించి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఒకటి ఏమో ఏబి నేర్చుకున్నాం తర్వాత ఏ బిసిడి ల గురించి కూడా మాట్లాడినాం కానీ ఎగ్జామ్ లో ఏమి ఇచ్చింది ఓన్లీ ఏబి ల గురించే ఇచ్చిండు ఏ బిల గురించే ఇచ్చింది కాబట్టి ఏ విధంగా ఇచ్చిండు మనం అడిషనల్ గా ఓకేనా ఇక్కడ ఎక్కడ నేర్చుకున్నాం అంటే మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఎన్నో క్వశ్చన్ అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ వన్ ఉన్నది అందులో చూసినట్లయితే మనకు ఆన్సర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఎన్నో క్వశ్చన్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్ అరవై క్వశ్చన్ ఉంది తర్వాత ఫార్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సేమ్ మోడల్ నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఏమిచ్చిండు ప్రకటిత ధరపై ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గింపు అమ్మితే ఆ వ్యాపారికి ఇంత ట్వెల్వ్ వన్ బై టూ వచ్చింది దాని ప్రకటిత ధరపై థర్టీ పర్సెంట్ తగ్గిస్తే లాభ శాతం ఎంత అన్నాడు ఇదే క్వశ్చన్ మన బుక్ లో ఏమి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అన్నాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అన్నాడు అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నాడు ఇక్కడ ట్వెల్వ్ వన్ బై టూ ప్రాఫిట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అయితే ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వడం జరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది అంటే డిఫరెన్స్ అనేది ఓన్లీ ఫైవ్ ఇచ్చిండు ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఇచ్చిండు థర్టీ ఉంటే ట్వంటీ ఫైవ్ సేమ్ మోడల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా మనకి ఎన్నో క్వశ్చన్ మన దాంట్లో ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సంబంధించింది వన్ నైన్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ అనేది మన బుక్ లో ఉండడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే థర్టీ నైన్ ఈ థర్టీ నైన్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చింది ఒక నిర్దిష్ట సొమ్ముపై సాలిన ఆరు శాతం వడ్డీతో మూడు సంవత్సరాలకు బారు వడ్డీ ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందలు అయితే అదే సొమ్ముపై సాలిన ఆరు శాతం చొప్పున నాలుగు సంవత్సరాలకు బారు వడ్డీ నలభై వేలు అయితే అదే సొమ్ముపై సాలిన ఏడు శాతం చొప్పున ఆరు సంవత్సరాలకు అయ్యే బారు వడ్డీ అని అడిగిండు అంటే ఆర్ పర్సెంటేజ్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఒకటి కనుక్కోవాలి ఇదే సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనం ఎక్కడ కనుక్కున్నాం అంటే చెక్ చేసినట్లయితే మనకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఎన్నో క్వశ్చన్ అంటే ఫిఫ్టీ నైన్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్ చూడండి ఎయిటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ ఇయర్స్ కు ఆర్ పర్సెంటేజ్ ఓకేనా ఇక్కడ ఆర్ పర్సెంట్ అనేది కనుక్కోవాలి తర్వాత ఏమన్నాడు ఎయిటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కు సిక్స్ హండ్రెడ్ వస్తే నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ అప్పుడు అమౌంట్ ఎంత వచ్చింది టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో సగం అన్నాడు ఓకేనా సేమ్ కదా ఆర్ పర్సెంట్ అనేది అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం టూ మెథర్స్ అనేది యూజ్ చేసినాం ఒకటి ఏమో జనరల్ మెథడ్ చేసినాం తర్వాత ఇంకోటి ఏం చేసినాం అంటే లాజిక్ మీరు ఏ క్వశ్చన్ చూసుకున్నా కూడా మన బుక్ లో మో త్రీ నుంచి టూ నుంచి ఫోర్ మెథర్స్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉండడం జరిగింది మీరు ఏ ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా ఈ అరిథమెటిక్ లోకి వెళ్ళి మాక్సిమం మార్క్స్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఈ ఫార్టీ క్వశ్చన్ దేనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అంటే మెన్సురేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఫార్టీ వన్ క్వశ్చన్ యాజ్ టీజ్ అనేది ఈ లెంత్ కనబడ్డది ఈ క్వశ్చన్ లెంత్ కనబడ్డది అంటే సేమ్ యాజ్ టీజ్ అనేది మన బుక్ లో ఉండడం జరిగింది అది ఎన్నో క్వశ్చన్ కూడా చూపిస్తా పైప్ సైన్స్ సిస్టమ్స్ ఓకేనా మనకు పైపులు మరియు పంపులు తొట్టెలు అనుకున్నాం కదా దాంట్లో ఉన
ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లేయర్ ప్లేస్ నేమ్ ఉంది సిక్స్టీ వన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సేమ్ మోడల్ దానికి ఇంకా అడిషనల్ గా ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది వన్ టూ ఫోర్ ఇవ్వడం జరిగింది వన్ వన్ బై ట్వంటీ ఒకవేళ మనకు ఎలా ఇచ్చిన మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి అనేది మన కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు ఫార్టీ టూ క్వశ్చన్ అనేది ఒక నంబర్ ఇచ్చిండు ఎల్సిఎం కు హెచ్ అనుకున్నాడు తర్వాత హెచ్ఎఫ్ కు ఎల్ అనుకున్నాడు అవి కనుకొని ఎల్ బై హెచ్ చేస్తే ఆన్సర్ అయిపోయినట్ట కాదా సేమ్ మోడల్ ఇదే క్వశ్చన్ మనం ఎక్కడ నార్చుకున్నాం అంటే ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్ ఏ ఈ బేసిక్ క్వశ్చన్ అనేది ఎక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందంటే బేసిక్ క్వశ్చన్ అనేది మనకు స్టార్టింగ్ లో ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఆ స్టార్టింగ్ లో అనేది ఎక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందంటే మనకు ఎప్పుడైతే ఎల్సిఎం హెచ్ఎఫ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చింది అంటే ఒక రైలు సాధారణ వేగంతో ఒక ప్లాట్ఫామ్ ను పద్దెనిమిది సెకండ్లలోనూ దాటగలదు దాని సాధారణ వేగాన్ని గంటకు పదిహేను కిలోమీటర్లు చొప్పున అదే ప్లాట్ఫామ్ ను పదిహేను సెకండ్లలో దాటగలను అయితే ఏమిచ్చిండు ప్లాట్ఫామ్ యొక్క పొడవు రైలు యొక్క పొడుగు వన్ వన్ బై టూ రేట్లు అయితే రైలు యొక్క సాధారణ వేగం అన్నాడు ఒకటి ఏమో ఎయిటీన్ సెకండ్ లో క్రాస్ చేస్తుంది ఇంకోటి ఏం చేస్తుంది ఫిఫ్టీన్ సెకండ్ లో అంటే డిస్టెన్స్ అనేది ఈక్వల్ ఉన్నది ఆ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేసినాం దానికంటే ముందు మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినాం అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇక చూడండి రైలు ఒక స్తంభాన్ని పదిహేను సెకండ్ లో దాటును తర్వాత ఇరవై ఐదు సెకండ్ లో దాటును ఇక్కడ రైలు యొక్క పొడవు అన్నం ఇక్కడ ఏమో డిస్టెన్స్ అన్నాడు ఇక్కడ ఏమో స్పీడ్ అన్నాడు అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చింది చూడండి దానికి అడిగిన మెథడ్ వన్ మెథడ్ టూ మెథడ్ త్రీ అనేది రాసిన డిస్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ స్పీడ్ అన్నాడు ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అన్నాడు ఇక్కడ సెకండ్ చూడండి ఇక రైలు యొక్క వేగం ఇక్కడ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ మీటర్ లో ఇచ్చిండు ఫార్టీ సెకండ్ లో దాటుతుంది తర్వాత సిక్స్టీన్ సెకండ్ లో దాటుతుంది ఓకే సేమ్ మోడల్ అనేది ఇక్కడ మనం డిస్టెన్స్ కనుకున్నాం ఎట్ ది సేమ్ టైం ఏం కనుకున్నాం అంటే స్పీడ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం అవునా కదా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూడండి ఇంత ముందు మనం అనుకున్నాం కదా ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ అనుకున్నాం ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చింది అంటే జనరల్ గా అంటే ఇక్కడ ఎలా చేస్తున్నాం అంటే ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో అంటే ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ తర్వాత త్రూ ఆప్షన్ ద్వారా ఎలా చేస్తున్నాం ఇక్కడ చూడండి థర్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ సెవెంటీన్ ఎల్సిఎం కనుకున్నాం ఆ ఎల్సిఎం హెచ్ఎఫ్ ఒకటి ఎల్ అనుకున్నాం ఒకటి హెచ్ అనుకున్నాం దాని ఎల్ బై హెచ్ ఇంత ముందు మనం తెలంగాణ ఎస్ఐ లో నెక్స్ట్ తర్వాత తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ప్రిలిమ్స్ లో రాసారు కదా అక్కడ కూడా సేమ్ ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఎస్ఎఫ్ ఇదే మోడల్ ఇచ్చిండు అక్కడ జి హెచ్ అనుకున్నాం ఇక్కడ ఎల్ హెచ్ ఏమి ఇచ్చిండు ఎల్ హెచ్ అనుకున్నాడు సేమ్ మోడల్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఇది దేనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అంటే సింప్లిఫికేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ ఇచ్చిండు తర్వాత ఇక్కడ ఇంటూలు ఇచ్చినప్పుడు ఏం కావాలి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ జెడ్ కనుకున్నాడు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జెడ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జెడ్ అన్నాడు దీనికి సంబంధించిన అన్ని టైం ఎక్కడ కనుక్కోమంటే చూడండి సింప్లిఫికేషన్ లో ఈ సింప్లిఫికేషన్ లో ఎలా చూసినా కొంచెం చూడండి ఒకటి ప్లస్ రాసినాం ఒకటి మైనస్ రాసినాం ఒకటి ఇంటూ రాసినాం అది కూడా ఎలా ఉన్నది ఇన్ఫినైటీ ఉన్నప్పుడు ఎలా రాయాలి జనరల్ గా ఉన్నప్పుడు ఎలా రాయాలి అనేది ప్రతిది రాసినాం ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ పేజెస్ లో నాలుగు వందల తొంభై ఐదో పేజీలో మనకు సింప్లిఫికేషన్ అనేది ఉన్నది మన బుక్ లో సేమ్ యాస్టీస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ దేనికి సంబంధించింది అంటే ఇక్కడ ఇది క్లాక్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇది పక్కన పెట్టినట్లయితే ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఫ్యాక్టర్ ఆర్ డివైజర్ అన్నాడు ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్న డివైజర్ అన్న సేమే కదా యాక్చువల్లీ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి మనం ఎక్కడ నేర్చుకున్నాం అంటే నంబర్ సిస్టమ్ లో యాక్చువల్లీ డివైడెడ్ బై ఎలా చేయాలి ఫ్యాక్టర్స్ ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఈవెన్ నెంబర్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకేనా ఈ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ తర్వాత ఆర్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ సమ్ము ఇవన్నీ చేసుకున్నాం ఫ్యాక్టర్స్ అనేది వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏమి ఇచ్చిందంటే చూడండి చాలి సాలిన చక్రవడ్డీకి టూ ఇయర్స్ ఇచ్చిండు త్రీ ఇయర్స్ ఇచ్చిండు ఏం కనుకోమన్నాడు అమౌంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అమౌంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కదా సేమ్ మోడల్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఇచ్చి ప్రిన్సిపల్ అనేది కనుక్కోమన్నాడు సేమ్ మన బుక్
సిక్స్ మెన్ ట్వెల్వ్ ఉమెన్ తర్వాత ఎయిటీన్ చిల్డ్రన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక కొన్ని త్రీ డేస్ చేసి పని చేశారు ఇక మిగిలిన నాలుగో రోజు ఎవరు చేయాలి ఉమెన్స్ మాత్రమే చేయాలి అంటే స్త్రీలు మాత్రమే చేయాలి అలా చేసినట్లయితే ఎన్ని డేస్ టైం పడుతుంది సేమ్ ఐఎస్టీస్ క్వశ్చన్ చూడండి గో సిక్స్ మెన్ ట్వెల్వ్ డేస్ లో ఇస్తారు ఎయిట్ మెన్ ఎయిటీన్ డేస్ లో ఇస్తారు తర్వాత ఎయిటీన్ చిల్డ్రన్ టెన్ డేస్ లో ఇస్తారు అయితే ఫోర్ మెన్ ట్వెల్వ్ ఉమెన్ ట్వంటీ చిల్డ్రన్ టూ డేస్ మాత్రమే చేస్తారు ఇక రిమైనింగ్ వర్క్ చేయాలంటే ఏం ఇచ్చిండు ఓన్లీ మెన్ ఎన్ని డేస్ లో చేస్తారు ఒక్క రోజులో చేయాలంటే ఇగో మెన్ కు యొక్క కెపాసిటీ కనుక్కున్నాం మెన్ యొక్క కెపాసిటీ కనుక్కొని దాన్ని బయట టెన్ చేసినాం ఇక్కడ మెన్ అడిగినాం ఇక్కడ ఏం అడిగినాం ఉమెన్ అడిగినాం సేమ్ మోడల్ క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఏ క్వశ్చన్ చూసుకున్నా కూడా నేను ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంటే కొంతమంది కావాలని ఏం చేస్తారు అంటే అక్కడ నెంబర్ చేంజ్ అయింది కదా అన్నాడు నేను ఏం మీటింగ్ పెట్టిన మోడల్స్ అని చెప్పిన ప్రతి మోడల్ అనేది మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా ప్రతి మోడల్ అనేది కవర్ అవుతుంది కానీ చాలా మంది ఏం చేశారంటే చూడండి ఒక ఫ్యాకల్టీ కావచ్చు కావాలని ఒక పిల్లల తోటి ఈ నెంబర్ చేంజ్ అయింది ఈ నెంబర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఎగ్జామ్ ఏమడిగిండు మన బుక్ లో ఏమున్నది వేరియేషన్ చూపిస్తున్నానా లేదా ఓకేనా ఆ వేరియేషన్ కోసమే నేను ఇక్కడ లైవ్ కానీ తర్వాత యూట్యూబ్ లో పెట్టడానికి కానీ ఓకేనా డైరెక్ట్ నేను పేజ్ నెంబర్ తో సహా ఏదో బుక్ లో పెట్టి పంపిస్తే అయిపోతుంది కానీ ఇక్కడ ఎగ్జామ్ లో ఏమడిగిండు మన బుక్ లో ఏమున్నది అంటే మీకు క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడం కోసమే నేను ఇది మీకు యూట్యూబ్ లో క్లాస్ అనేది చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఈ ఫార్టీ నైన్ క్వశ్చన్ అనేది దీనికి సంబంధించింది అంటే ఆల్జిబ్రా అనుకుంటాం నాకు ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ ఇక్కడ బార్క్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ దాన్ని స్క్వేర్ రూట్ లు ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా కనుక్కోమన్నాడు ఇంత ముందు మనం అనుకున్నాం కదా ఇదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ సేమ్ వస్తుంది ఫస్ట్ మనకు ఆ బార్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అనేది తెలియాలి అది ప్లస్ ఆ మైనస్ ఆ ఇంటూ డివైడెడ్ బై ఇచ్చినప్పుడు ఓకేనా ఇదే కదా మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ టోటల్ ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే మొత్తం ట్వంటీ ఫైవ్ లో ట్వంటీ క్వశ్చన్ అరిథమెటిక్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇవి రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం ఇచ్చిన అంటే ఫైవ్ అనేది దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అంటే అందులో రెండేమో రీజనింగ్ అంటే క్లాక్స్ ఒకటి క్యాలెండర్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇక ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి తర్వాత మెన్స్ట్రేషన్ సంబంధించిన రెండు క్వశ్చన్లు అనేవి టోటల్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ లో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అర్థమేటిక్ ఉన్నది ఈ ట్వంటీ లో మనకు బైక్ బై రావడం అనేది జరిగింది ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూసినా మనం ఆల్రెడీ హెడ్డింగ్ పెట్టేసిన ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ తో సహా పెట్టినాం ట్వంటీ క్వశ్చన్ లో ట్వంటీ మోడల్స్ అనేవి ఓకేనా ట్వంటీ సిక్స్ మన పేజ్ లో వన్ థర్టీ ఫోర్ బుక్ నెంబర్ ఓకేనా ఎయిటీ ఫోర్ తర్వాత ఇక్కడ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ త్రీ ట్వెల్వ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ నైన్ లో ఇక్కడ బుక్ పేజ్ నెంబర్ తర్వాత బుక్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ కి సెవెన్ సిక్స్టీ త్రీ తర్వాత టూ నాట్ ఎయిట్ థర్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ సిక్స్టీ టూ ఫోర్ కామా ఫార్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ టూ అంటే దానికి సంబంధించిన మోడల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ తర్వాత థర్టీ సిక్స్ ఉంటే టూ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ ఉంటే ఇక్కడ బుక్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత ఉంది ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ అనేది ఉండడం జరిగింది ఓకేనా మీరు ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా మీకు ఆల్రెడీ టెలిగ్రామ్ లో వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఆల్రెడీ షేర్ చేసినాం కాబట్టి ఒకసారి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెక్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ ఇప్పుడే మీకు చేసినాం ఒకవేళ మనం మీకు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది ఓకేనా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి చూడండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక నెక్స్ట్ మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం ఇప్పటిదాకా చూసినాం కదా ఎంత ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తాం అంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎవరైతే గ్రూప్ ఫోర్ లు జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నారో రేపు మనకు బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వ అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా టెన్ ఏఎం కు స్టార్ట్ అవుతుంది టెన్ ఏఎం కు స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు ఫస్ట్ డే కాబట్టి టెన్ నుంచి టూ వన్ వరకు అనేది క్లాస్ ఉండడం జరుగుతుంది 10 a.m. టు 1 p.m. ఈ త్రీ అవర్స్ ఓకేనా ఇక నెక్స్ట్ డే నుంచి మనకు ఫోర్ అవర్స్ నుంచి ఫైవ్ అవర్స్ అనేది క్లాస్ ఉండడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ డే కాబట్టి ఫస్ట్ త్రీ డేస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకి ఇక తర్వాత టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకు ట్వంటీ
థర్టీన్ త్రీస్ ఎంత థర్టీ నైన్ థర్టీ నైన్ ప్లస్ టూ ఎంత ఇచ్చిండు ఫార్టీ వన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇగో ఫార్టీ వన్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ తర్వాత సిడిల యొక్క యావరేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది సిడిల యొక్క యావరేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎంత ట్వెల్వ్ త్రీ సార్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ అంతా థర్టీ సెవెన్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ తర్వాత డిఏబిల యొక్క యావరేజ్ ఓకేనా డి తర్వాత ఏ తర్వాత బిల యొక్క యావరేజ్ ఎంత లెవెన్ త్రీ సార్ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ ప్లస్ టూ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇవన్నీ రాయడం మీకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ రాస్తే టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఎలా ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏమిచ్చిండు ఓకేనా ఫైవ్ ఏమిచ్చిండు అంటే ఫైవ్ ఏమిచ్చిండు ఫైవ్ ఇంటూ సి మైనస్ బి గురించి వాల్యూ ఇచ్చిండు ఫైవ్ ఇంటూ సి మైనస్ బి గురించి ఇచ్చిండు కాబట్టి ఫస్ట్ సి మైనస్ బి రావాలంటే C minus B రావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళి చూడండి ఇక డిఏ డిఏ గెట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఏమన్నాడు సి మైనస్ బి అన్నాడు ఇక సి మైనస్ బి అంటే వీళ్ళ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది వీళ్ళ మధ్య డిఫరెన్స్ టూ ఉంది తర్వాత ఇంటూ ఫైవ్ అన్నాడు కాబట్టి ఎంత టెన్ అని రాసినాం లేదు నేను ఇలా మొత్తం రాయాలంటే కూడా ఏం రాస్తాం అంటే ఏలు త్రీ ఉన్నాయి డిలు త్రీ ఉన్నాయి సిలు త్రీ ఉన్నాయి డిలు త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం రాస్తున్నాం ఇక్కడ త్రీ అనేది కామన్ తీసుకున్నాం ఏ బిసిడి యావరేజ్ రాస్తున్నాం మొత్తం కలుపుతున్నాం తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఏబిసిడి ఏబిసిడి లా సై ఒకవేళ ఏ కావాలంటే ఇగో ఇందులో సబ్సిడీ అయ్యండి బి కావాలంటే ఇందులో సబ్సిడీ అయ్యండి సి కావాలంటే ఇందులో సబ్సిడీ అయ్యండి డి కావాలంటే ఇలా సబ్సిడీ ఇస్తే మీకు టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది ఓకేనా మీకు ప్రాసెస్ చెప్పొచ్చు ఓకే ఇదే ప్రాసెస్ నేను నోటికి ప్రాసెస్ చెప్తా లాజిక్ అనేది మాత్రమే మీకు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఓకేనా ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చేస్తే ఎంత టైం పడుతుంది లాజిక్ అనేది చేస్తే ఎంత టైం పడుతుంది అవునా కదా ఇదంతా చేస్తే అది ప్రాసెస్ కానీ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటిది ఇక్కడ సి బి అడిగింది కాబట్టి లాస్ట్ టూ ను చూస్తున్నాం ఇక బిసి డిఏ డిఎల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి కాబట్టి టూ ఫైవ్ ఎంత థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ డిఫరెన్స్ ఎంత టూ ఉంది అవునా కదా టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ రావాలి ఆ టెన్ కు సంబంధించింది ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఏడి ఉంది డిఏ ఉంది కాబట్టి డి మైనస్ ఏ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక డి మైనస్ ఏ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక డి బిసి బిసి క్యాన్సిల్ అయితే వీళ్ళ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది టెన్ ఉంది ఇక టెన్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఉంది కదా ఇలా చేయాలి లాజిక్ అనేది ఓకేనా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో చేయాలి ఓకే మళ్ళీ లేదు నేను కాదు అంటే ఇలా చేసుకొని మీరు అప్పుడు అన్నిట్లలో త్రీని కామన్ తీసినట్లయితే ఏ బిసిడి అని రాస్తాం ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సిడి అని రాస్తాం ఓకే ఇక్కడికి వెళ్ళి క్యాన్సిల్ చేయాలంటే చూడండి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ ఎంత ఫోర్టీన్ అనుకున్నాం ఫోర్టీన్ అనుకున్నాం పై కాబట్టి వన్ ఉంటది ఇక్కడ టెన్ తర్వాత వన్ ఫార్టీ టూ అనుకున్నాం అవునా కదా ఓకేనా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎంత ఇచ్చింది అంటే మొత్తం ఇక్కడ ఇచ్చింది ఎంత వన్ ఫార్టీ టూ ఎంత ఇక్కడ ఏబిసిడిల గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఏబిసిడిల గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎంత ఏ ప్లస్ ఏ ఎంత టూ ఏ టూ ఏ ప్లస్ ఏ ఎంత త్రీ కాబట్టి బిసిడి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వన్ ప్లస్ వన్ టూ టూ ప్లస్ నైన్ ఎంత ఎంత సారీ టూ ప్లస్ సెవెన్ నైన్ నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత ఫోర్టీన్ కాబట్టి పైన వన్ అని రాసినాం తర్వాత ఏం రాసినాం వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇది కామన్ త్రీని తీసినట్లయితే ఏ బిసిడి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సిడి అని రాసినాం ఈక్వల్ ఇవ్వడం జరిగింది అప్పుడు త్రీ తోటి క్యాన్సిల్ చేస్తే త్రీ ఫైవ్ సా త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ తర్వాత త్రీ ఎయిట్ సా అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ లోకి వెళ్ళి థర్టీ వన్ తీసేస్తే డి వస్తుంది ఫార్టీ ఎయిట్ లోకి వెళ్ళి ఫార్టీ వన్ తీసేస్తే సెవెన్ వస్తుంది ఫార్టీ ఎయిట్ లోకి వెళ్ళి థర్టీ సెవెన్ తీసేస్తే లెవెన్ వస్తుంది ఫార్టీ ఎయిట్ లోకి వెళ్ళి థర్టీ ఫైవ్ తీసేస్తే ఎంత థర్టీన్ వస్తుంది అంటే ఏ బిసిడి ఇండివిజువల్ చేయొచ్చు అక్కడికి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన వాల్యూ చేస్తే ఇదంతా టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది ఇది అవసరం లేదు ఇది మనకు కావాల్సిన ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్ చేస్తామంటే ప్రాసెస్ అనేది అవసరం లేదు డైరెక్ట్ ఏం చేయాలి అడిగింది ఏంటి బి మైనస్ సి ఓకేనా బిసిడి డిఫరెన్స్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ కదా టెన్ మరి ఆ టెన్ దేనికి ఈక్వల్ ఉంది ఇక్కడే చూస్తే తెలిసిపోతుంది థర్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ డిఫరెన్స్ టెన్ అది దేని గురించి D minus A అంటే ఆప్షన్ ఏంటిది ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ మీకు అర్థం కావడం కోసం నేను లాజ్ అంటే ఈ ప్రాసెస్ చెప్పిన ఈ ప్రాసెస్ అనేది అవసరం లేదు డైరెక్ట్ లాజ్ చెప్పాలి ఆ లాజిక్ ఏంటిది డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వడం జరిగిందండి చూడండి ఎన్ అనేది ఒక ధన
యూనిట్ డిజిట్ ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఉంది త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత ఎయిట్ అంటే యూనిట్ డిజిట్ ఎయిట్ ఉండాలి మరి ఎయిట్ ఉంది అంటే ఆప్షన్ ఏముంది ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఇలా సాల్వ్ చేయాలి మీరేమనుకున్నారంటే ఇది ఏంటిది ఎవరి ఫస్ట్ నీకు కో ప్రైమ్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి కదా సహప్రధాన సంఖ్యలు అంటే తెలియాలి అంటే హెచ్ సేప్ ఎంత ఉండాలి వన్ ఉండాలి ఇదే కదా ఇంతకంటే ఏమైనా హార్డ్ ఉందా ఏం లేదు వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిందంటే చూడండి ఒక దుకాణదారు ఒక నిర్దిష్ట నెలలో అతనికి వచ్చిన లాభంలో ట్వంటీ పర్సెంట్ అంట లాభంలో ట్వంటీ పర్సెంట్ అతని వద్ద గల పనికి పని వారికి ఇచ్చే వేతనానికి ఖర్చు చేశాడు ఇరవై శాతం లాభంలో ఇరవై శాతం అన్నాడు లాభంలో మిగిలిన దానిలో పది శాతాన్ని కొట్టు వాడలోకి ఇచ్చిండు మరి నలభై శాతాన్ని అతని కుటుంబ ఖర్చుల కని ఇచ్చిండు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే అతనికి వంద రూపాయలు వచ్చినాయి ఈ హండ్రెడ్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసేసినట్లయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసేసినట్లయితే ఎంత ఉంటది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటది అవునా కదా ఓకేనా అంటే కరెక్ట్ చూడండి హండ్రెడ్ లో ట్వంటీ తీసేసినట్లయితే హండ్రెడ్ లో ట్వంటీ తీసేసినట్లయితే ఎంత ఉంటది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటది అవునా కదా ఈ ఎయిటీ పర్సెంట్ లో ఏమన్నాడు మిగిలిన లాభంలో ఓకేనా లాభంలో మిగిలిన దానిలో పది శాతం అన్నాడు పది శాతం అన్నాడు కాబట్టి ఎయిటీ లో ఎంత టెన్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అన్నట్టు అంటే ఎయిటీ లో ఎయిట్ పోతే ఎంత ఉంటది సెవెంటీ టూ ఉంటది ఓకేనా మిగిలిన దానిలో పది శాతాన్ని కొట్టు వాడువకు మరి నలభై శాతాన్ని మరి నలభై శాతం అన్నాడు ఓకేనా ఫార్టీ పర్సెంట్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ లాభాన్ని ఖర్చులకు గాను వెచ్చించాడు ఆ తర్వాత మిగిలిన లాభం అన్నాడు అంటే ఈ మిగిలిన ఎంత ఉంటది మనకున్నది ఎంత థర్టీ ఏ కదా ఈ థర్టీ పర్సెంట్ ఈక్వల్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చిండు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇస్తే ఓకేనా ఓకే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అన్నాడు ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇస్తే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చిండు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ ఎంత థర్టీ పర్సెంట్ అనేది ఎంత థర్టీ పర్సెంట్ ఈక్వల్ టు ఎంత క్యాన్సల్ చేసినట్లయితే జీరో జీరో క్యాన్సల్ అవుతుంది ఫోర్ తో క్యాన్సల్ అవుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ ఏమొస్తుంది థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అనేది ఆన్సర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ అన్నట్టు కదా రిమైనింగ్ థర్టీ పర్సెంట్ కనుక్కుంటే ఆన్సర్ అనేది అయిపోయిందా లేదా వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి ఏమి ఇచ్చిందంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏ ఇస్ టు బి తర్వాత త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అన్నాడు ఇక్కడికి వెళ్ళి మనకు తెలుసు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ అన్నాడు అంటే ఎంత మొత్తం కలిపి ఎంత ట్వెల్వ్ కదా ట్వెల్వ్ కాబట్టి ట్వెల్వ్ ఫైవ్ సా సిక్స్టీ ఓకేనా ట్వెల్వ్ యొక్క మల్టిపుల్ ఎంత ఉంది సిక్స్టీ ఉంది కాబట్టి టెన్ అవసరమే లేదు త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత ట్వెల్వ్ వెరీ ఈజీ కదా ఓకేనా వితౌట్ టెన్ తోటి సాల్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా చూడండి ఫోర్ ఎయిటీ ఇచ్చిండు ఫోర్ ఎయిటీ ఇచ్చిండు కాబట్టి మనకి ఏమి ఇచ్చినామంటే ఫోర్ ఎయిటీ ని డివైడ్ చేసేది నెంబర్ ఇగో ఇది కాదు నెక్స్ట్ ఇది కాదు ఖచ్చితంంగా ఇది సిక్స్ ఎయిట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది సిక్స్ తో చేస్తున్నాం సిక్స్ తో చేస్తున్నాం తర్వాత ఫోర్ ఎయిటీ ని ఇక్కడ ఎయిట్ తో డివైడ్ చేస్తే ఏమైతుందంటే చూడండి సిక్స్ ఎన్ని సార్లు క్యాన్సల్ అవుతుంది సిక్స్ ఎయిట్ ఈ సార్ తర్వాత ఎయిట్ ఎన్ని సార్లు క్యాన్సల్ అవుతుంది సిక్స్టీ వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది ట్వంటీ రావడం జరిగింది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏమొచ్చిందంటే ఆప్షన్ ఏంది సిక్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఆన్సర్ వచ్చింది సిక్స్ తీసుకుంటే ఆన్సరే కదా వెరీ ఈజీ అసలు పెన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నామా పెన్ అనేది ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేయట్లే జస్ట్ మాత్రం క్వశ్చన్ మాత్రమే చదువుతున్నాం నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఎయిటీన్ ఎయిటీ సెవెన్ సెప్టెంబర్ ఐదున వారంలో ఏ రోజు అవుతుంది మీరు ఒక్కసారి చూసుకున్నట్లయితే కొంతమంది కూడా అని గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఒక ఎలా చేసినా కూడా ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది ఓకే అది ఎలా రాస్తారంటే కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అంటాడు నెక్స్ట్ తర్వాత జీరో టూ ఫైవ్ అంటాడు తర్వాత ఇంకోటి ఏమో జీరో థర్టీ సిక్స్ అనుకుంటారు వన్ ఫార్టీ సిక్స్ అనుకుంటారు ఓకే అక్కడ ఏం రాస్తామంటే ఏం రాస్తామంటే మంత్ కోడ్ రాస్తాం తర్వాత సెంచరీ కోడ్ రాస్తాం డేట్ తర్వాత లీప్ ఇయర్ తర్వాత ఇయర్ అని రాసుకుంటాం దాన్ని సెవెన్ తో డివైడ్ చేస్తే ఆన్సర్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఏ విధంగా చేస్తామంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చింది మనకు సెప్టెంబర్ ఫైవ్ అన్నాడు ఫస్ట్ మనకు రావాల్సింది ఏంటిది డేట్ రావాలి తర్వాత ఏం రావాలి డేట్ రావాలి తర్వాత మంత్ రావాలి తర్వాత ఇయర్ రాస్తాం తర్వాత లీప్ ఇయర్ అని రాస్తాం తర్వాత జనరల్ గా రాసినట్లయితే ఇక్కడ ఇచ్చింది సెంచరీ కోడ్ అనుకున్నాం కదా సెంచరీ కోడ్ బై సెవెన్ రాస్తాం ఏమి ఇచ్చింది ఇక్కడ ఫిఫ్త్ డేట్ అని ఇవ్వడం జరిగింది మంత్ అనేది సెప్టెంబర్ కాబట్టి మీరు ఏం తీసుకుం
మన పీడిఎఫ్ అనేది రీజనింగ్ లో ఉండడం జరిగింది ఓకేనా కొంతమంది ఇలా రాస్తారు కాబట్టి ఇలా రాస్తున్నాను ఓకేనా ఎక్కడికి వెళ్ళి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్టీ నైన్ వరకు ఎంత రాస్తారంటే సిక్స్ అని రాస్తారు నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్టీన్ అన్నారు కాబట్టి ఫోర్ అని రాస్తాను నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్టీ నైన్ అన్నారు కాబట్టి ఏం రాస్తాం అంటే టూ అని రాస్తాం నెక్స్ట్ తర్వాత నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్టీ నైన్ అన్నాడు కాబట్టి జీరో అని రాస్తాం ఇది మీకు కోడ్ గుర్తు పెట్టుకున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా అసలు కోడ్ అనేది అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేను ఫాస్ట్ ఇంత ముందు చెప్పినట్టు చెప్తే ఆన్సర్ వస్తుంది కానీ అలా కాకుండా ఇప్పుడు మీకు అర్థమయ్యేటట్టు రాస్తున్నా ఇగో డేటు తర్వాత మంత్ తర్వాత ఇయర్ తర్వాత లీప్ ఇయర్ తర్వాత సెంచరీ కోడ్ అని రాస్తున్నాం బై వచ్చిన దాన్ని సెవెన్ అని చేస్తున్నాం ఇక మీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఎందుకంటే నేను ఇంత ముందు ఫాస్ట్ చెప్తే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చెప్తారు అంటారన్న ఉద్దేశంతో కాన్సెప్ట్ అనేది ఆల్రెడీ మనకు వచ్చు కదా ఇది పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉండాలి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో రావాలి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో రావాలన్న ఉద్దేశంతో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ అని చెప్తున్నా తప్ప అదే ఒకవేళ క్లాస్ అయితే ఫస్ట్ ఆ డేట్ ఏంటిది ఆ మంత్ ఎలా వచ్చింది ఆ మంత్ కోడ్ ఏంటిది ఇయర్ కోడ్ ఏంటిది సెంచరీ కోడ్ ఏంటిది అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత కోడ్ లేకుండా కూడా చెప్పొచ్చు కానీ ఇప్పుడు నేను అలా చెప్పిన అనుకోండి డైరెక్ట్ వచ్చి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చెప్పింది ఏం చెప్పిన అని మళ్ళీ మీరే అంటారు కాబట్టి ఓకేనా ఫాస్ట్ గా ఏం కాకుండా డేట్ డేట్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఇక ఫైవ్ అని రాసినాను మంత్ కోడ్ అన్నారు కాబట్టి మంత్ కోడ్ కొంతమంది ఇలా రాస్తారు కదా జీరో థర్టీ త్రీ సిక్స్ వన్ ఫోర్ తర్వాత సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత జీరో థర్టీ ఫైవ్ అని రాస్తారు నెక్స్ట్ లేదా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ లేదా జీరో టూ ఫైవ్ జీరో థర్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ మీరు ఎలా అన్నా రాసుకోండి కాకపోతే రాసుకున్నప్పుడు ఇది తీసుకున్నారా ఇది తీసుకున్నారా ఓకేనా ఓకేనా ఏమిచ్చిండు మంత్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఏంటిది మంత్ అంటే నేను ఇది తీసుకుంటున్నా కాబట్టి ఏమని రాయచ్చు ఫైవ్ అని రాస్తున్నా ఇయర్ ఇయర్ అనేది ఎయిటీ సెవెన్ ఓకేనా తర్వాత ఇందులో లీపియర్ లో ఉంటే ఫోర్ తో డివైడ్ చేస్తే ఫోర్ వన్ సా ఫోర్ టూ సా ఫోర్ వన్ సా సెంచరీ కోడ్ అనుకున్నాం సెంచరీ కోడ్ అనేది ఇది ఎయిటీన్ ఎయిటీ సెవెన్ కాబట్టి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ కు ఎంత ఉండాలి టూ ఉండాలి ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను బై సెవెన్ చేస్తున్నా ఒకసారి చూడండి సెవెన్ చేసినప్పుడు కూడా సెవెన్ త్రీ సా క్యాన్సల్ అయిపోయింది సెవెన్ ఎన్ని సార్లు క్యాన్సల్ అవుతుంది సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ సెవెంటీన్ కాబట్టి సెవెన్ టూ జా అంటే త్రీ ఉంటది త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రీ ప్లస్ టూ ఎంత త్రీ ప్లస్ టూ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది కాబట్టి మండే ఓకేనా ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది వన్ వచ్చింది మరి వన్ అంటే నేను ఈ కోడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఈ కోడ్ తీసుకుంటేనేమో వన్ అంటేనేమో మండే లేదు నేను ఈ కోడ్ తీసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది అంటే టూ వస్తుంది టూ వచ్చింది అంటే ఏంటిది మండే ఎలా అన్నా కూడా ఒకటే కాబట్టి మీకు ఆ కోడ్ ప్రకారం చెప్పిన కోడ్ లో అసలు యూజ్ చేయకూడదు ఓకేనా యూజ్ చేయాలంటే కొంచెం మీకు కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి ఓకేనా అది క్లాస్ లో అనేది డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉన్నది నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అక్కడ ఏమి ఇచ్చిన చూడండి ఫైవ్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ తోటి ఏ స్టార్ట్ చేసిండు వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించినప్పటి నుండి ఐదవ మాసంలో అన్నాడు ఐదవ మాసంలో అంటే ఫోర్ మంత్స్ మొత్తం బిజినెస్ అనేది ఎన్ని మంత్స్ జరిగింది సేమ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో అయినా ఫైవ్ పెళ్ళిండి అనుకోండి రిమైనింగ్ ఉంటాడు బి ఉంటాడు అయినా ఇప్పుడు ఎనిమిదవ మాసంలో అన్నాడు కాబట్టి అంటే ఎన్నో మంత్స్ లో ఉండాలి అక్కడ ఫైవ్ ఉండాలి అవునా కాదా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఒకసారి చూసినట్లయితే అక్కడ ఏమని రాయాలి ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు ఏతో స్టార్ట్ చేసిండు ఏ అనే పర్సన్ ఎలా ఉన్నాడు అంటే ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ బి అనుకున్నాం కదా బి అనుకున్నాం కాబట్టి అతని యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చినాడు ఫోర్ థర్టీ టూ అనుకున్నాం ఫోర్ థర్టీ టూ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఒకవేళ సి చూసినట్లయితే అతని యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉందంటే సిక్స్ థర్టీ అనుకున్నాం సిక్స్ థర్టీ అనుకున్నాం కదా ఏ అనేవాడు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఉన్నాడు కాబట్టి టువెల్ అని రాసినాం బి అనేవాడు ఎప్పుడు వచ్చినాడు చూడండి ఈయన ఎనిమిదవ మాసం తొమ్మిది వచ్చినట్టు ఈయన ఫైవ్ అన్నట్టే కదా ఇక రిమైనింగ్ ఫైవ్ ఉంటాడు ఈయన ఇక్కడ ఎంత ఉంటాడు సెవెన్ ఉంటాడు ఓకేనా ఐదవ మాసం తొమ్మిదో వచ్చిందంట కాబట్టి సెవెన్ ఇక్కడికి వెళ్ళి కూడా క్యాన్సల్ చేయొచ్చు ఫోర్ తోటి క్యాన్సల్ చేస్తే ఫోర్ తోటి చేయండి మీ ఇష్టం ఫోర్ త్రీస్ అనుకున్నాం తర్వాత ఫోర్
నెక్స్ట్ తర్వాత థర్టీ సిక్స్ థర్టీ రావడం జరిగింది అవునా కదా ఈ థర్టీ అంటే మళ్ళీ త్రీ తోటి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా త్రీ టెన్ జామ్ త్రీ ట్వెల్వ్ జామ్ నెక్స్ట్ తర్వాత త్రీ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ జా జరిగింది అవునా కదా ఓకే వీళ్ళ మధ్య టెన్ పార్ట్స్ ఉంటే టెన్ పార్ట్స్ ఉంటే ఎంత వచ్చింది ఎంత ఇచ్చింది అంటే చూడండి టెన్ పార్ట్స్ ఉంటే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అన్నాడు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అన్నాడు కాబట్టి వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ డిఫరెన్స్ కదా ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఎంత వచ్చింది వన్ పార్ట్ ఫైవ్ థౌసండ్ అయితే రిమైనింగ్ అనేది కనుక్కోవడం వచ్చింది కదా నెక్స్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఏమి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే చూడండి ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ అనేది కొంచెం చేయాల్సి వచ్చింది నెక్స్ట్ తర్వాత థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు ఏనేమో ఎంత అన్నాడు ఏ ఎంత ఇచ్చిండు అంటే సిక్స్ ఎన్ని డేస్ లేసిండు సిక్స్ డేస్ లో వేసిండు బి ఎన్ని డేస్ లో వేసిండు అంటే నైన్ డేస్ లో వేసిండు తర్వాత ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సిలు ముగ్గురు కలిసి ఎన్ని డేస్ లో చేసిరు అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చింది కదా ఎన్ని డేస్ లో వేసిండు అంటే త్రీ ఓకేనా సిక్స్ నైన్ త్రీ యొక్క ఎల్సిఎం ఎంత సిక్స్ నైన్ యొక్క ఎల్సిఎం ఎంత థర్టీ సిక్స్ కాబట్టి అలానే రాసినాం ఈ థర్టీ సిక్స్ రాసినప్పుడు ఏం రాసినాం ఇది సిక్స్ తర్వాత నైన్ ఫోర్ జా తర్వాత ఏమి ఇచ్చిండు ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇచ్చిండు ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే చూడండి వీళ్ళు ఇద్దరిని కలిపి ఎంత టెన్ ఏ కదా టెన్ కాబట్టి ట్వెల్వ్ టెన్ డిఫరెన్స్ ఎంత టూ నడు ఓకే నా టోటల్ పార్ట్స్ మనకు టోటల్ పార్ట్స్ ఎంత ఇచ్చింది అంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఇచ్చింది ఎంత ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ అంటే ఈ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టెన్త్ ఇచ్చిండు ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ అయితే వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ టెన్త్ ఇచ్చిండు ట్వెల్వ్ టూ సా ఇవ్వడం జరిగింది టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ కాబట్టి మరి మనకి ఇచ్చింది ఎంత టూ పార్ట్స్ కాబట్టి టూ థౌ పార్ట్స్ ఎంత ఫోర్ థౌసండ్ అనేది ఆన్సర్ వచ్చింది అంటే వన్ పార్ట్ టూ థౌసండ్ అయితే టూ పార్ట్స్ ఎంత ఫోర్ థౌసండ్ ఏ కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చింది అంటే చూడండి వృత్తాకారపు స్తంభం చుట్టూ ఒక దీర్ఘ చిత్ర స్థాకార బాటను ఏంటి దాని లోపల భుజం ప్రతిది కూడా స్థలాన్ని ఒక బిందును తాకేటట్లు ఐదు మీటర్ల వెడల్తో ఒక బాటను నిర్మించారు అయితే స్థలం యొక్క వైశాల్యం అనడు వృత్తాకార స్తంభం అనడు వృత్తాకార స్తంభం ఓకేనా ఈ వృత్తాకార స్తంభం అనడు అది దేని గురించి మాట్లాడిండు దీర్ఘ చిత్ర స్థాకారాన్ని ఈ దీర్ఘ చిత్ర స్థాకాన్ని తాకేటట్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా అంటే ఇక దీర్ఘ చిత్ర స్థంభం అంటే రెక్టాంగిల్ ఇవ్వడం జరిగింది కదా ఈ రెక్టాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటిది మనకు కావాల్సింది సర్కిల్ ఈ సర్కిల్ కదా రావాల్సింది ఈ సర్కిల్ ఇచ్చినప్పుడు మరి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇదే కదా కావాల్సింది ఓకేనా తర్వాత ఏమన్నాడంటే చూడండి దానికి బయట దానికి బయట ఏంటి ఒక బాటను నిర్మించడం జరిగింది ఒక బాటను నిర్మించడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ వృత్తాకార ఏం కనుక్కోవాలి మనం ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ పాత్వే అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏరియా ఆఫ్ పాత్వే అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే ఏమి ఇచ్చిండు క్వశ్చన్ లో మనకి ఇచ్చింది ఎంత సిక్స్ వన్ సిక్స్ అనేది ఏమి ఇచ్చిండు స్థలం యొక్క వైశాల్యం అన్నాడు స్థలం యొక్క వైశాల్యం అంటే ఏమి ఇచ్చింది ఫైవ్ ఆరు స్క్వేర్ ఏ కదా ఫైవ్ ఆరు స్క్వేర్ అంటే ఎంత సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఎంత ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆరు స్క్వేర్ ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది ఓకేనా క్యాన్సిల్ చేస్తాం కాబట్టి ఎంతతో క్యాన్సిల్ అవుతుంది లెవెన్ టూ జా క్యాన్సిల్ అవుతుంది లెవెన్ ఫైవ్ జా లెవెన్ సిక్స్ జా ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ టూ వన్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ జా కాబట్టి ఇది ఆరు స్క్వేర్ ఇది కూడా ఎంత అటు టూ జీరో అటు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి సెవెన్ ఎయిట్ జా ఫిఫ్టీ సిక్స్ పైన ఫైవ్ ఉంటుంది సెవెన్ టూ జా ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత వన్ నైన్టీ సిక్స్ ఈ వన్ నైన్టీ సిక్స్ అంటే ఏ విధంగా రాస్తాం ఫార్టీ స్క్వేర్ అని రాస్తాం అంటే ఇక్కడ ఫార్టీ రావడం జరిగింది అంటే ఇది వచ్చింది ఎంత ఫార్టీ వచ్చింది మనకు వచ్చింది ఎంత ఫార్టీ రావడం జరిగింది మరి ఫార్టీ అనేది ఇచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఐదు మీటర్ల మందంతో అన్నాడు ఓకేనా ఆరు స్క్వేర్ ఈక్వల్ టైం ఇచ్చింది అంటే ఫార్టీ ఇవ్వడం జరిగింది మరి మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫార్టీ కాబట్టి ఏం రాస్తాం అంటే అక్కడ ఫిఫ్టీ అని రాయాలి ఓకేనా కరెక్ట్ ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే ఎంత ఆరు స్క్వేర్ ఈక్వల్ టైం ఇచ్చిండు వన్ నైన్టీ సిక్స్ ఈ వన్ నైన్టీ సిక్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఎంత రాసినాం వన్ నైన్టీ సిక్స్ అంటే ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ కదా సారీ ఇక్కడ ఎంత ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టెన్త్ ఇచ్చిన మనకు వన్ ఫార్టీ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ
ఓకేనా టూ ఎయిటీ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి రేడియస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం రేడియస్ అంటే ఓకేనా వ్యాస్ అర్థం మరి మనకు కావాల్సింది టోటల్ కావాలంటే ఏంటిది డయామీటర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి డయామీటర్ అంటే ఏంటిది టూ ఆర్ అన్నట్టే కదా ఆ టూ ఆర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా వస్తుంది వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ అంటే టూ ఎయిటీ మరి టూ నైన్టీ ఎందుకు రాసినాం మనకి ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ఏ పాత్ వే అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆ విత్ అనేది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంటది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంటది టోటల్ కలిపితే టెన్ కదా అంటే టూ ఎయిటీకి టెన్ కలిపితే ఎంత టూ నైన్టీ వచ్చింది ఇక్కడికి వెళ్ళి నాకు కావాల్సింది ఏం రాస్తానంటే చూడండి ఫార్ములా అప్లై చేస్తే టూ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ డబ్ల్యూ అని రాయొచ్చు ఓకేనా ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే వస్తుంది నాకు ఫార్ములా తెలియదు నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్ కాబట్టి ఇది ఏం రాయను డైరెక్ట్ ఏం రాస్తానంటే చూడండి టూ నైన్టీ ఇంటూ టూ నైన్టీ ఇంటూ టూ ఎయిటీ అని రాస్తున్నా అంటే ఏం రాస్తున్నాం అంటే చూడండి టూ నైన్టీ హోల్ స్క్వేర్ ఒకటి మైనస్ ఎంత టూ ఎయిటీ హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తున్నాం ఓకేనా అప్పుడు ఏం రాస్తాం అంటే ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంత ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఏ కదా అంటే ఫైవ్ సెవెంటీ అవునా కదా టూ నైన్టీ ప్లస్ టూ ఎయిటీ అని రాస్తాం అనుకోండి ఎంత ఫైవ్ సెవెంటీ అని ఒకటి రాస్తాం మరి టూ నైన్టీ లోకి వెళ్ళి టూ ఎయిటీ తీసేస్తే టెన్ మరి వన్ చదరపు మీటర్ కు వన్ అన్నాడు కాబట్టి ఏం రాయాలి ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అని రాసినట్లయితే ఆప్షన్ అనేది ఉంది కదా ఎంత ఇచ్చిండు ఫైవ్ లాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫిఫ్టీ సెవెన్ యాస్ టీజ్ రాస్తాం ఫోర్ జీరోస్ రాసినట్లయితే ఫైవ్ లాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ అనేది రాయడం జరిగింది ఫైవ్ లాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ ఒక నేను ఫార్ములా యూజ్ చేసిన వితౌట్ ఫార్ములా అనేది చేయాలి ఏరియా ఆఫ్ ఏ పాత్వే అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అది సర్కిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి రెక్టాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి స్క్వేర్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి ఆప్షన్ ఏం రాసినాం ఫైవ్ లాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి మనకి ఏమి ఇచ్చిందంటే చూడండి ఫస్ట్ బార్ లో ఉన్నదే కనుక్కోవాలి సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత ట్వెల్వ్ అంటే థర్టీ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ అని రాసినాం థర్టీ సెవెన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ అని రాసినాం ఇక్కడ ఎంత ఫైవ్ సెవెంటీ ఎంత ఇది థర్టీ కదా థర్టీ తో క్యాన్సిల్ అయితే థర్టీ ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది నైన్టీన్ ఓకేనా అక్కడ ఎంత ఇచ్చిండు వన్ నైన్ అంత నైన్టీన్ ఇచ్చిండు తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ రాసినట్లయితే ఇక్కడికి వెళ్ళి చేసినట్లయితే ఎంత ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ టూ ఎంత త్రీ అని రాస్తున్నాం తర్వాత సెవెన్ లోకి వెళ్ళి ఫైవ్ తీసేసినట్లయితే సెవెన్ లోకి వెళ్ళి ఫైవ్ తీసేసి ఎంత ఫోర్ ఫార్టీ త్రీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ నైన్టీన్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది థర్టీ సెవెన్ లోకి వెళ్ళి ట్వెల్వ్ తీసేస్తే ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ వచ్చింది త్రీ వన్ త్రీ లోకి వెళ్ళి వన్ తీసేస్తే ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ అని జరిగింది నైన్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ ఓకేనా ఈ నైన్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ రాస్తాం తర్వాత ప్లస్ ఎంత రాయాలి ఇది ఫార్టీ త్రీ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎంత సిక్స్టీ ఎయిట్ అని రాసినాం ఇది సిక్స్టీ ఎయిట్ అని రాసినాం ప్లస్ ఓకేనా నైన్టీన్ త్రీ ఎంత ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కాబట్టి పైన ఫైవ్ నైన్టీన్ టూ సార్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత ఫార్టీ త్రీ రాసినాం ఓకేనా సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ అంత ఆన్సర్ ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్ అని రాయాలి ఓకేనా డైరెక్ట్ ఒకసారి చూడండి ఇది బార్డ్ మాస్ రూల్ అనుకున్నాం కదా ఆ బార్డ్ మాస్ రూల్ అనేది అప్లై చేయాలి ఇదంతా కూడా రాయద్దు నైన్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఎంత ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ ఓకేనా ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ కు సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఎంత కలపాలి మనకి ఇచ్చింది ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ కలిపినట్లయితే ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్ రావడం జరిగింది ఓకేనా ఇలా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ చేసినట్లయితే అక్కడ దేనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ థర్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏమి ఇచ్చిండు ఏబిసిడీలు పురావస్తు ఏమి ఇచ్చిండు అంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకున్నాం హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఓకేనా ఇక్కడ ఏకి ఎంత రావాలి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రావాలి అంటే ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రావాలి నెక్స్ట్ ఈ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ కదా వన్ ఫిఫ్టీ రావడం జరిగింది ఇక్కడ ఏమన్నాడు మళ్ళా వన్ ఎయిటీ రావడం జరిగింది ఓకేనా ఇక్కడ మనకి ఏం తెలియనప్పుడు హండ్రెడ్ అనుకున్నాం ఈ ఏ అనే పర్సన్ బి కమ్మిండు బికి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సి కమ్మిండు కాబట్టి ఇంత వచ్చింది నెక్స్ట్ డికి వచ్చింది కాబట్టి ఇలా రాస్తున్నాం ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏం అడిగింది అంటే మొత్తానికి అయితే
సరే వన్ బై ఫైవ్ రాస్తున్నాం వన్ బై ఫైవ్ అంటే ఏం రాస్తాం ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ అని రాస్తాం ఇది క్యాన్సల్ చేసినట్లయితే ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సల్ టూ టూ సా నెక్స్ట్ టూ త్రీ సా టూ ఇస్ టు త్రీ అని రాస్తాం టూ ఇస్ టు త్రీ రాస్తాం కదా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అన్నాం ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అంటే మనం జనరల్ గా ఏ విధంగా రాస్తాం ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ అంటే ఫోర్ బై ఫైవ్ రాస్తాం ఫైవ్ ఇస్ టు నైన్ అని రాస్తాం ఫైవ్ ఇస్ టు నైన్ అని రాస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తాం బై టూ ఇక్కడ బై టూ నెక్స్ట్ బై త్రీ అని రాస్తాం త్రీ త్రీ సా రాస్తాం ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ ఈ టూ త్రీ వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ అంటే ఎంత వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ అంటే ఈ విధంగా రాయాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది ఇలా కూడా చేసిన కూడా మనకు ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అంటే ఈ మెథడ్ కూడా మనం చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు ఓకే నీ వన్ అవసరం లేదు మనం హండ్రెడ్ తీసుకుంటే ఈజీ కదా వెరీ ఈజీ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే మనకి ఏమి ఇచ్చిందండి చూడండి ఏ కు బి యొక్క ప్రస్తుత వయసుల గురించి మాట్లాడిండు ఎలా ఉందంటే చూడండి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏ కు బి కి ఎలా ఉంది రేషియో ఒక్కసారి చూసినట్లయితే త్రీ ఇస్ టు వన్ అన్నాడు త్రీ ఇస్ టు వన్ అన్నాడు నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ ఏమన్నాడు పది సంవత్సరాల తర్వాత ఏ వయసుకు ఎలా ఉంది టూ ఇస్ టు వన్ అన్నాం టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత వీళ్ళ మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది జీరో ఉంది కాబట్టి ఏం రాస్తున్నా అంటే పైన త్రీ ఇస్ టు వన్ అలానే రాస్తున్నాం ఇక్కడ డిఫరెన్స్ టూ ఉంది కదా టూ టూ సా ఫోర్ అని రాస్తున్నాం ఓకేనా టూ వన్ సా టూ అంటే వన్ పార్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ అడిగిండు వన్ పార్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏం అడిగిండు టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అన్నాడు మరి త్రీ పార్ట్స్ ఉంటే ఎంత త్రీ పార్ట్స్ ఉంటే థర్టీ ఈ థర్టీ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ ఏంటిది ఇది ప్రెసెంట్ ఇయర్ ఇది ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత టూ ఇస్ టు వన్ అనుకున్నాం ఇలా చేయొచ్చు లేదు నేను ఆప్షన్ ద్వారా చేస్తా అంటే కూడా ఆప్షన్ ద్వారా చేయొచ్చు మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎన్ని మెథడ్ చేసినాం ఫైవ్ మెథడ్ చూస్ చేసినాం ఓకేనా ఎక్స్ మోడల్ చేసినాం క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేసినాం లాజిక్ చేసినాం త్రూ ఆప్షన్ ద్వారా చేసినాం ఫార్ములా ద్వారా చేసినాం సేమ్ మన బుక్ లో ఫైవ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇది డైరెక్ట్ ఆన్సర్ త్రీ ఇస్ టు వన్ అన్నాం ఇక్కడ టూ ఇస్ టు వన్ ఇక్కడ ఎందుకు రాస్తున్నాం అంటే చూడండి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది టూ కాబట్టి డిఫరెన్స్ అనేది టూ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది వన్ వన్ ను ఏ నెంబర్ తోటి ఇంటూ చేసిన అవే వస్తాయి కదా టూ టూ సా ఫోర్ టూ వన్ సా టూ వచ్చింది ఫోర్ ఇస్ టు టూ అనేది రావడం జరిగింది వెరీ ఈజీ కదా ఓకే ఈ ఈ విధంగా చేయొచ్చు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటిది ఏ యొక్క వయసు అడిగింది కదా ఏ యొక్క వయసు ఎంత థర్టీ లేదు నేను ఇలా చేయను ఆప్షన్ ద్వారా చెప్పండి అన్నాను అనుకోండి ఓకే ఆప్షన్ ద్వారా చెప్పినట్లయితే ఇప్పుడు ఈయన థర్టీ ఉన్నాడు అనుకోండి ఏ థర్టీ ఉంటే ఏమన్నాడు త్రీ టైమ్స్ అన్నాడు కదా ఈయన టెన్ ఏ ఉండాలి టెన్ ఏ ఉండాలి కదా ఓకే ఇప్పుడు తర్వాత ఏమన్నాడు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఏ వయస్సు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఇతని యొక్క వయసు ఎంత ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఫైవ్ ఇక ఫైవ్ స్క్వేర్ ఏ కదా ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వర్గానికి సమయం ఉన్నాడు కానీ ఇప్పటి నుండి పది సంవత్సరాల తర్వాత ఏ వయసు ఇప్పటి నుంచి పది సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఎంత ఫార్టీ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ పది సంవత్సరాల తర్వాత ఏ వయసు అప్పటి బి యొక్క వయసుకు రెండు రెట్లు అప్పటి యొక్క వయసు కన్నాడు ఇక్కడ ఎంత ట్వంటీ ట్వంటీ అన్నాడు కాబట్టి ఎంత ట్వంటీ డబుల్ ఫార్టీ అంటే ఈ ఎగ్జిక్ వచ్చింది కదా టూ టైమ్స్ అనేది రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నాడు హండ్రెడ్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేస్తే ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అన్నాడు ట్వెల్వ్ వన్ బై టూ అన్నాడు కాబట్టి వన్ వన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నాడు తర్వాత ఇప్పుడు ఏమన్నాడు థర్టీ పర్సెంట్ అన్నాడు కాబట్టి సెవెంటీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ లో థర్టీ పర్సెంట్ తీసేస్తే ఎంత సెవెంటీ పర్సెంట్ అనేది రావడం జరిగింది నేను ఈ పాయింట్ తీసేస్తే ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు జీరో రాయొచ్చు అవునా కదా ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ తో క్యాన్సల్ అవుతుంది కదా ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ సా నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ తో క్యాన్సల్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ సా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ సా వచ్చింది ఎంత ఫిఫ్టీన్ టూ జా ఫిఫ్టీన్ త్రీ సా టూ వన్ జా టూ థర్టీ ఫైవ్ జా థర్టీ ఫైవ్ త్రీ ఎంత వచ్చింది వన్ నాట్ ఫైవ్ వచ్చింది హండ్రెడ్ కంటే ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఏమన్నా రాయచ్చు ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఇలా రాస్తే ఆన్సర్ అనేది అయిపోతుంది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిన ఇవ్వండి ఒక నిర్దిష్ట
आंसर जी स्क्वे स्क्वेटी 45 minutes लो नडू, एंड दी हाईएस्ट नंबर, ये वो हाईएस्ट नंबर है ना 16, ये दी 45 लो चेस्ट उन दातां, डिवाइडेड बाय 29, ये पूर मरको अच्छे नी 45 minutes करां, आवर्स लो की मार्चल अंतें तां, by 60, by 60 का बटे कैंसल है सुनाम, इंता 15 three जा, 15 four जा, four one जा, four four जा, इंता अच्छे नी 12 by 29 ओके नाम इगर मैं केक्स मॉडल ने चपट लेते हो और समय लेते हो 12 बाय 29 माना बुक लो उन्हें चपने का काम आल राड़ी माना बुक लो उन्हें क्वेश्चन साइस्टी जाने सेम रावण चली गई अकरा माना बुक लो वन वन बाय टू अन्न दे इगर वन वन बाय थ्री अन्दे करें मिचिंडो वन वन बाय थ्री वन बाय टू इचिंडो अंडे थ्री इधर करा टू इचिंडो अंडे कंटेक्ट क्या होना होगा वेरी इजी वेरी इजी एंड चिपकना नहीं हूँ ओके ना काबटी क्वेश्चन पे पल्लो मेरे मन को ना रंटे ये क्वेश्चन आने दे लेंथी इचिंड काबटी इलान को ना आ सर इनको को क्वेश्चन फार्टी क्वेश्चन आने दे मिसेंडी आ फार्टी क्वेश्चन आने दे लास्ट चैलेंज जो आने एड सेंटीमीटर अंतर व्यास अर्थ दंगलों का सोपा करा पात्र ओको कटी एड सेंटीमीटर आरु गोल आला नडो अंटे इन कन को अंटे जो आने स्पीयर कन को आली स्पीयर युक्त का फार्मला चले आली स्पीयर युक्त का फार्मला चले आली इस सोपा कारम ओके ना सिलिंडर आने दे चले आली इस सिलिंडर युक्त का एंट्री वैल्यू � ओके ना इधर मो पायर स्पेयर है चुन इधर मो सिक्स इन टू फोर बाइ थ्री अन्य लोग काबटी का थ्री थोड़ी क्या आंसर लेते थ्री टू जा थ्री टू जा सिक्स आई पेंडी खाली करे ये मन अंडर जो अंडी एड सेंटीमीटर लन अंडू एड सेंटीमीटर लिंग टू आर अंतिम तम सेवेन सिक्स जा फोर्टी टू फोर्टी टू एकरा ओके ना इकड़ा इकड़ा पाई आर क्यूब उन्हीं इकने मो पाई आर स्क्वायर उन्हीं कामन इंटीरियर चंडे जो उन्हीं पाई आर स्क्वायर अने दिकड़ा कामन तीसरी स्नात लेते हैं इकड़ा ए मुन्दी हेड चंदी ओके ना पाई आर स्क्वायर हेड चंदी इकड़ा जो स्नात लेते हैं ए मुन्दी एट आर क्यूब उन्हीं एट आर क्यूब ओके ना इकड़ा मा� 84, 84 और चंदी। नेक्स्ट तरह तब, एम चंदी कर जोड़ दें। Seven six जा forty two एक दम, एम चंदी कर जोड़ दें। Two four जा eight two, eight into 
चूँगी मन की दीवेंटी चाल मंदी 4.62 वीट मध्य डिफर चूस मैनसा डर 252 నెక్స్ట్ తర్వాత అక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు మనకు 504 ఇవ్వడం జరిగింది 504 తర్వాత ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చిండు 108 ఇచ్చిండు 9 తోటి క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే 9 తో పోతుంది కదా 92 సా 97 సా 98 సా 98 సా 95 సా 45 96 సా ఇవ్వడం జరిగింది 91 సా 92 సా నెక్స్ట్ 4 తోటి క్యాన్సిల్ అయితది కదా 47 సా నెక్స్ట్ 4 14 సా नेक्स्ट फोर इंतला क्या अंतर है तुम्हें थ्री थर्टी क्या अंतर है पोतने दी इंता नाइन फोर जा थर्टी सिक्स इच्छनम सेवेन थ्री इंता ट्वेंटी वन तरह तीखे में चिन्ह नंटे फोर्टीन इच्छन दूँ इगर डिवाइडेड बाय इनको टी क्या अंतर है तुम्हें क्या इगर ऑप्शन जो आने सेवेन थर्टी क्या अंतर है पोतन ओके नहीं और 21 21 गेट्स कैंसिल 70 36 टू जनता 72 अच्छी नहीं मरी 72 अच्छी ना तो ऑप्शन हम लाइट चुन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन इलाज़ साल चेस ना लेते आंसर है ना भी आई पोस्ट उन्हीं ओके ना 72 एवर के तो ऑप्शन ऑफ़ तो वाली चाहिए अली अंटी करके ना मार డిఫరెన్స్ చూస్తే ఎస్ఏ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేస్తే ఇది 9 టేబుల్ 4 టేబుల్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే 28 టేబుల్ తోటి డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ అవుతది కానీ ఇక్కడ మీకు అర్థం కావడం కోసం మీ స్టెప్ రాస్తాం అంటే ఏమ వచ్చింది 72 అనే రావడం జరిగింది 21 21 క్యాన్సిల్ 36 2 దా 36 2 దంతా 72 ఇక్కడ కొంచెం 1 నిమిషం టైం అనేది ఈజీగా పడుతుంది నెక్స్ట్ क्वेश्चन చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమ ఇచ్చినంటే 8 సెకండ్స్ 18 సెకండ్స్ 15 కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ 15 సెకండ్స్ అన్నాడు అక్కడ టైం ఇచ్చిండు टाइम इच्छिंड का बटी ये तीनों तरह से करा 15 तो चेस ना लेते हैं इन ता 62 पाइव अच्छी ये पुर्क कहाने टाइम आने दी स्पीड के लाव उन तरह को ना मनम रिवर्स उन तरी का बटी विला मध्य डिफरेंस वन पार्ट उन टें वन पार्ट उन टें इन तरह नडो 15 अन्नडो मरे स्टार्टिंग का वाले कदम 15 पाइव जा 75 थर्टी 30 
సరే థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఏం రాస్తుంది అంటే నేను ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అని రాయచ్చు కదా ఫిఫ్టీ సిక్స్ రాయచ్చు ఓకేనా ఫైవ్ సిక్స్ ఎంత థర్టీ కాబట్టి ఓకేనా ఏమని రాస్తాం మనం జనరల్ గా రాసినట్లయితే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఎంత రాస్తున్నాం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఓకేనా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ తోటే కదా మనం చేసేది ఓకేనా కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే ఎంత త్రీ జీరో టూ ఫైవ్ కాబట్టి ఎంత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఓకేనా నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎంత ఫిఫ్టీ సిక్స్ కదా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రాసినట్టయితే ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు లేదు నాకు ఇది కొంచెం కష్టం అనిపించినప్పుడు అప్పుడు ఏ విధంగా రాస్తాం మనం ఓకేనా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు ఎంత టూ హండ్రెడ్ అంటే ఇది టూ హండ్రెడ్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అది థర్టీ ఎయిటీ అన్నాడు కాబట్టి ఎంత టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అని రాస్తామా ఓకేనా ఇది సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ అనేది ఏమొస్తుందంటే చూడండి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రావడం జరిగింది లేదు నాకు ఇలా రావడం కొంచెం కష్టం అనిపించినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఓకేనా ఫైవ్ తో చేసుకోండి ఫైవ్ తో చేస్తే ఫైవ్ సిక్స్ ఆ థర్టీ నెక్స్ట్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ జా ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తే మీకే టైం వేస్ట్ అవుతుంది నాకు ఏం వస్తాయి అంటే యూనిట్ డిజిట్ లో ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు స్క్వేర్ రాయడమచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత మనకు రావాల్సింది ఏంటంటే యూనిట్ డిజిట్ లో ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు టెన్ డిజిట్ లో ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు నాకు స్క్వేర్ రావచ్చింది మరి థర్టీ ఎయిటీ అంటే ఏమని రాస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రాస్తే థర్టీ ఎయిటీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఎంత త్రీ జీరో టూ ఫైవ్ కి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కలిపితే త్రీ జీరో ఎయిటీ అవునా కదా ఓకేనా లేకుంటే అవన్నీ చేయాలంటే కష్టం కాబట్టి ఇది టూ హండ్రెడ్ కు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కలిపితే ఎంత టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకేనా మరి ఈ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే కూడా చెప్తున్నా చూడండి మనకు ఒకటి రాయచ్చు టూ క్యూబ్ మైనస్ వన్ బై టూ క్యూబ్ అని రాస్తాం అంటే ఎంత టూ పవర్ సెవెన్ అని రాస్తాం మరి టూ పవర్ సెవెన్ అంటే టూ క్యూబ్ అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత అయితే అంత రాయాలి అంత రాసినట్లయితే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యాన్సిల్ అయితే ఎంత వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అని రాయాలి ఓకేనా ఎంత ఎందుకు పైన క్యూబ్ ఉంటే పైన పైన త్రీ ఉన్నా అనుకోండి క్యూబ్ మైనస్ వన్ ఆ పైన ఫోర్ ఉన్నా అనుకోండి టూ పవర్ ఫోర్ మైనస్ వన్ ఓకేనా ఫైవ్ ఉంటే టూ పవర్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ లేదు నాకు ఇది రాయడం కొంచెం కష్టం నాకు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ను ఇలా రాస్తా అంటే రాసుకో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇది స్క్వేర్ రూట్ తర్వాత స్క్వేర్ రూట్ స్క్వేర్ రూట్ చే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే ఏం వచ్చింది మనకు సిక్స్టీన్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏమొచ్చింది సిక్స్టీన్ కదా సిక్స్టీన్ రావడం జరిగింది మళ్ళీ ఫోర్ తో చేస్తున్నాం ఎంత సిక్స్టీన్ ఇదెంత ఫోర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇదెంత వచ్చింది టూ వచ్చింది ఓకేనా మనకి ఎంత సిక్స్టీన్ ఫోర్ జా ఎంత సిక్స్టీన్ ఫోర్ జా లేదా టూ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ రాసినా కూడా వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది నాకు ఇలా చేయడం వేస్ట్ ఎందుకంటే పైన క్యూబ్ రాస్తా మైనస్ వన్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ రాస్తాం కాబట్టి ఎంత రాస్తాం టూ పవర్ సెవెన్ టూ క్యూబ్ అంటే ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ లెక్కి వన్ తీసి సెవెన్ టూ పవర్ సెవెన్ టూ పవర్ సెవెన్ అంటే ఎంత వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అని రాస్తే ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఇలా చేయడం వేస్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ తర్వాత చెక్ చేసినట్లయితే ఇక డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ ఏమో ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ అన్నాం తర్వాత అక్కడ త్రీ మినిట్స్ పాస్ అన్నాం ఓకేనా ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ రావడం జరిగింది టూ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ ఇంటూ త్రీ ఎంత నైన్టీ ఇవ్వ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రావడం జరిగింది ఇదేంటిది ప్రాఫిట్ లాస్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకేనా మనకి ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనకు పీడిఎఫ్ అనేది ఉన్నది ఆ రీజనింగ్ పీడిఎఫ్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ కు మూడు నుంచి ఐదు మెతలు అనేది ఎలా రాస్తాం అది కదా మనం రాసింది ఓకేనా ఇక్కడ త్రీ ప్లస్ ఎంత త్రీ ఉంది తర్వాత ఫైవ్ ఉంది ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం అంటే థర్టీ టూ ఫార్టీ ఇంటూ థర్టీ చేస్తే ఎంత వచ్చింది నైన్టీ రావడం అనేది జరిగింది ఈజీగా చేయొచ్చు ఆన్సర్ అనేది ఓకేనా లేదు అన్నప్పుడు ఇంకోటి సెవెన్ టూ ఎయిట్ జీరో యొక్క డివిజిబుల్ అన్నాడు సెవెన్ టూ ఎయిట్ జీరో నేను ఏం రాస్తున్నా అంటే ఇంటూ టెన్ అని రాస్తున్నా దీన్ని ఫోర్ తో చేసినట్టయితే ఫోర్ వన్ సా ఫోర్ ఎంత ఎంత తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే థర్టీ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సా థర్టీ టూ ఓకేనా ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ అని రాస్తున్నాం కాబట్టి ఇక వన్ ఎయిటీ టూ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాస్తున్నాం ఆఫ్ లో ఆఫ్ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత చెక్ చేసినట్లయితే ఈ
నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళి నైన్ లకి వెళ్ళి ఎయిట్ తీసేస్తే వన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ లెవెన్ లకి వెళ్ళి సిక్స్ తీసేస్తే ఫైవ్ వచ్చింది డిఫరెన్స్ ఫైవ్ వచ్చింది ఈ ఫైవ్ వన్ టూ ఏ నెంబర్ తో ఇంటి చేస్తే వన్ వస్తుంది డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ వన్ టూ ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అయితేది వన్ ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది టూ ఏ నెంబర్ తో ఇంటి చేస్తే టూ వస్తుంది సిక్స్ మరి ఇక్కడ ఏంటిది వన్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి ఏంటిది టూ ఇయర్స్ అన్నాడు కాబట్టి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూస్తే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఇచ్చిండు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ యొక్క వాల్యూ ఎంత ఇచ్చిండు సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది సిక్స్ ఏం చేస్తే వస్తుంది ఇంటూ థర్టీ మరి ఇక్కడ ఇంటూ థర్టీ చేసినట్లయితే ఇంటూ థర్టీ ఇంటూ థర్టీ చేసినట్లయితే ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఎంత సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో రావడం జరుగుతుంది సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో ఎందుకంటే ఇది ఎంత టూ ట్వంటీ ఫైవ్ కదా ఇన్ టూ త్రీ చేసి ఎంత సిక్స్ ఎంత సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ పక్క జీరో ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా చేస్తాం లేదు నేను ఫార్ములా ద్వారా కూడా చేయాలంటే ఫార్ములా ద్వారా చేయొచ్చు ఆర్ అనేది కనుక్కోవచ్చు ఆర్ అనేది కనుక్కోవచ్చు కాబట్టి టైం అనేది వేస్ట్ అయితే కాబట్టి డిఫరెన్స్ చూడాలి డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే ఏం వస్తుంది అంటే ఫైవ్ వన్ టూ అనేది రావడం జరిగింది ఫైవ్ వన్ టూ వస్తే ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఏం ఇచ్చింది అంటే ఈ ఎనిమిది మంది పురుషులు పన్నెండు రోజులు వేస్తారంట ఇక్కడ ఎయిట్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ చేస్తాం ఇక్కడ మెన్ను గురించి నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం ఇచ్చిండు నైన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ అన్నాడు ఇది ఉమెన్ గురించి నెక్స్ట్ తర్వాత ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ అన్నాడు ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ అన్నాడు ఓకేనా క్యాన్సల్ చేస్తున్నా చూడండి ఎయిట్ తో క్యాన్సల్ చేస్తే ఎయిట్ వన్ సా ఎయిట్ టూ సా ఎయిట్ త్రీ సా వచ్చింది నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకోటి క్యాన్సల్ అయ్యొచ్చు కదా ట్వెల్వ్ తోటి క్యాన్సల్ అయ్యొచ్చుతాం అంటే త్రీ తోటి క్యాన్సల్ అయ్యొచ్చు త్రీ వన్ సా నెక్స్ట్ త్రీ త్రీ సా నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ జా వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం వచ్చింది టూ తోటి క్యాన్సల్ అయ్యొచ్చు కదా టూ టూ జా సారీ టూ సిక్స్ జా టూ సిక్స్ జా వచ్చింది నెక్స్ట్ టూ క్యాన్సల్ టూ తోటి వచ్చింది ఎంత వచ్చింది టూ మెన్ నెక్స్ట్ తర్వాత త్రీ ఉమెన్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమొచ్చింది సిక్స్ బాయ్స్ ఇచ్చిండు అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి రాసినట్లయితే సిక్స్ వస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ సిక్స్ మెన్ను తర్వాత ఏమొచ్చింది టూ ఒకసారి ఒకసారి అండి ఎయిట్ ఎయిట్ మెన్ను ఎన్ డేస్ లో వేస్తారు ట్వెల్వ్ డేస్ లో వేస్తారు మెన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం నెక్స్ట్ తర్వాత నైన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ డేస్ ఉమెన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం నెక్స్ట్ తర్వాత అదే ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది చిల్డ్రన్స్ గురించి ఇది చిల్డ్రన్ గురించి కాబట్టి నేను ఎయిట్ తోటి క్యాన్సల్ వేసిన ఎయిట్ వన్ సా ఎయిట్ టూ సా నెక్స్ట్ అయిపోయింది కదా ఎయిట్ త్రీ సా నెక్స్ట్ త్రీ తో చేసినట్లయితే త్రీ వన్ సా త్రీ త్రీ సా త్రీ ఫోర్ సా అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ తర్వాత చేసినట్లయితే టూ తోటి క్యాన్సల్ అవుతుంది టూ టూ క్యాన్సల్ అవుతుంది టూ మెన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ సిక్స్ అయిపోయింది అంటే ఇక్కడికి రాసిన చూడండి టూ మెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఉమెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత సిక్స్ బాయ్స్ బాయ్స్ ఆ చిల్డ్రన్స్ సిక్స్ చిల్డ్రన్స్ సిక్స్ చిల్డ్రన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ రాసిన చూడండి టూ త్రీ సిక్స్ కలిసి ఎంత సిక్స్ కాబట్టి ఎంత త్రీ ఇస్ టూ ఎంత టూ ఇస్ టూ వన్ అంటే మెన్ కు తర్వాత ఉమెన్ కు తర్వాత చిల్డ్రన్ కు ఓకే వాళ్ళ యొక్క ఏంటిది వేజెస్ రేషియో ఇచ్చింది కదా అంటే సామర్థ్యాల మధ్య నిష్పత్తి సామర్థ్యాల మధ్య నిష్పత్తి ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తాం త్రీ ఇస్ టు టూ ఇస్ట్ వన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు చూడండి ఎవరెవరు స్టార్ట్ చేయాలి సిక్స్ మెన్ సిక్స్ మెన్ అన్నాడు ఇక సిక్స్ ఇంటూ త్రీ అని రాసినాం నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకేమి ఇచ్చిండు సిక్స్ మెన్ అన్నాడు ట్వెల్వ్ చిల్డ్రన్ అంటే ట్వెల్వ్ ఉమెన్ అన్నాడు ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ అని రాసినాం తర్వాత ఇంకెంత మంది ఇక్కడ ఎయిటీన్ చిల్డ్రన్స్ అన్నాడు ఎయిటీన్ చిల్డ్రన్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఎయిటీన్ ఇంటూ వన్ అని రాసినాం ఎన్ని డేస్ చేయాలి త్రీ డేస్ చేయాలి త్రీ డేస్ చేయాలి కాబట్టి సిక్స్ త్రీ ఎంత ఎయిటీన్ ట్వెల్వ్ టూ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీన్ ఇంటూ ఎంత ఎంత ఎయిటీన్ ఓకేనా ఎయిటీన్ ప్లస్ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్టీ త్రీ ఎంత సిక్స్టీ త్రీ సా వన్ ఎయిటీ ఓకేనా ఎంత చేసారు వన్ ఎయిటీ చేశారు వన్ ఎయిటీ చేసారు అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా చూడండి ఎయిట్ మెయిన్ ట్వెల్వ్ డేస్ లో చేస్తారు కదా ఎయిట్ మెయిన్ ట్వెల్వ్ డేస్ లో వేస్తారు కాబట్టి ఎయిట్ మెన్ అనేవాడు ట్వెల్వ్ డేస్ లో చేస్తాడు ట్వెల్వ్ ఎయిట్ సా నైన్టీ
ఓకే నా ఎయిట్ ఇంటూ టూ అని రాస్తాం ఎయిట్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ లో కలిపి చేసినా కూడా ఆన్సర్ వస్తుంది వన్ నాట్ ఎయిట్ వచ్చింది వన్ నాట్ ఎయిట్ ని ఎవరు చేయాలి ఉమెన్ చేయాలి మరి ఉమెన్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత టూ ఉన్నది కాబట్టి ఈ టూ రాసినాం కాబట్టి ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెక్ చేసినట్లయితే ఏమి ఇచ్చిందండి చూడండి ఫార్టీ నైన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఫార్టీ నైన్ ఎంత ఎలా ఇచ్చిందండి చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ అన్నారు కాబట్టి ఈ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం రాసినట్లయితే వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ అని రాస్తున్నాం లేదా నేను ఈ బోత్ ఫిఫ్త్ సైడ్ ఏం రాస్తున్నా అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ను యాడ్ చేస్తున్నాం ఎక్స్ స్క్వేర్ యాడ్ చేస్తే ఏమైతే ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ అని రాస్తున్నాం అప్పుడు ఏం అడిగింది మన క్వశ్చన్ లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అడిగిండు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అడిగింది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ను కామన్ తీసినట్లయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ను కామన్ తీసినట్లయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమన్నా రాయచ్చు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ రాసినట్లయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటిది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏమన్నాడు వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అన్నాడు ఓకేనా నేను రెసి ప్రోకల్ రాస్తున్నాను అప్పుడు ఏమైతుంది వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ దాన్ని అటు పంపించినాం అనుకోండి రెసి ప్రోకల్ రాసినట్లయితే ఏమైతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ అన్ని కూడా రాసినాం అనుకోండి ఇది వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ కదా ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చింది వన్ బై వై స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అంటే ఏమొస్తుంది వై స్క్వేర్ వస్తుంది వన్ బై జెడ్ స్క్వేర్ ఏమొస్తుంది జెడ్ స్క్వేర్ అంటే అప్పుడు ఏమో రాస్తూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ రాస్తే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది వన్ వచ్చింది ఇలా సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది మెథడ్ వన్ లేదు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ వై ఇస్ ఈక్వల్ జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ ఒక స్క్వేర్ రూట్ ఎందుకు రాస్తున్నా అంటే ఇక్కడ వన్ బై టూ వచ్చేటట్టు అంటే వన్ బై లాగా రాసుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఏ విధంగా రాస్తున్నాం అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటిది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అనుకున్నాం కదా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ లేదు నేను ఎక్స్ ఇది సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తున్నా ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ ఓకే నా వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ అని రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఏమైతుంది రూట్ టూ రూట్ టూ పవర్ ఫోర్ అని రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఏంటిది రూట్ టూ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ రూట్ టూ స్క్వేర్ అని రాస్తున్నాం అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే టూ టూ క్యాన్సల్ టూ టూ క్యాన్సల్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ టూ పోతుంది కాబట్టి ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టూ ప్లస్ టూ అని రాస్తున్నాం అంటే ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ ఫోర్ వచ్చింది నువ్వు సబ్సిడ్ చేసినా కూడా ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది వన్ బై ఇక్కడ ఏమొచ్చింది వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ ఎంత టూ స్క్వేర్ అంటే టూ ప్లస్ వన్ వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై త్రీ అంటే త్రీ బై త్రీ కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత వన్ వచ్చింది ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది వన్ రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇక లాస్ట్ క్వశ్చన్ చెక్ చేసినట్లయితే ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ ఈ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిందంటే ఏమి ఇచ్చిందంటే చూడండి ఇక్కడ రూ సెవెన్ ఎంత జీరో పవర్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ బార్ అన్నాం జీరో పాయింట్ సెవెన్ బార్ అన్నాం కాబట్టి దాన్ని ఈ విధంగా రాస్తాం మనం జనరల్ గా అయితే సెవెన్ బై నైన్ అని రాస్తాం సెవెన్ బై నైన్ ను దాని చేతనే గురించిపోయినాడు దాని చేతనే గురించిపోయినాడు కాబట్టి సెవెన్ బై నైన్ అనేది రావడం జరిగింది అప్పుడు ఏంటిది జీరో పాయింట్ యొక్క విక్రమం అన్నాడు విక్రమం అంటే ఏమన్నాడు అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ బై నైన్ ను ఓకేనా దేంతో చేయాలి దీని యొక్క విక్రమం అంటే ఎంత నైన్ బై ఎయిట్ ను దేంతో చేయాలి టూ బై నైన్ తో చేస్తే నైన్ నైన్ క్యాన్సల్ టూ వన్ సా టూ ఫోర్ సా ఓకేనా వన్ బై ఫోర్ అనేది రావడం జరిగింది అంటే ఎంత ఇది మనకు సెవెన్ బై నైన్ వచ్చింది అంటే ఎంత సెవెన్ బై నైన్ అంటే ఫార్టీ నైన్ బై ఎయిటీ వన్ ఓకే ఇది అంతా దేని యొక్క దేని గురించి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాడు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఎంత స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ నైన్ అంటే ఎంత సెవెన్ తర్వాత ఎయిటీ వన్ అంటే ఎంత నైన్ ఎంత వచ్చింది టూ వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు మనం దేంతో చేయమన్నాడు ఇక్కడ వచ్చిన దాన్ని నైన్ తోటి చేసినట్లయితే ఇక నైన్ తోటి ఇంటూ నైన్ 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 గిట్స్ క్యాన్సల్ ఎంత వచ్చింది ఫోర్టీన్ అనేది రావడం జరిగింది ఫోర్టీన్ అనేది రావడం జరిగింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమి వచ్చిందంటే ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ ఆల్రెడీ మనం ఇంత ముందే మనం డిస్కస్ చేసినాం దేని గురించి మాట్లాడినాం అంటే మనకు కావాల్సింది ఏమి ఇచ్చినాం అంటే అర్థమెటిక్ బుక్ లో మనకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి యాక్చువల్లీ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎందుకంటే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఎందుకు చేసినాం అంటే కూడా
కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఇప్పటికే లేట్ అయింది కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయినమే తప్ప మళ్ళీ వేరే ఉద్దేశం కాదు అదే క్లాస్ లో అయితే ఎలా వచ్చింది అసలు ఫార్మ్ ఎలా వచ్చింది ఆ లాజిక్ అనేది ఎలా యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ తర్వాత లాజిక్ కాకుండా త్రూ ఆప్షన్ ద్వారా ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మనం అక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది నేర్చుకుంటాం ఇది పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ లాగానే ఫాస్ట్ ఉండాలి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో నేను నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్ నేను గెట్ అని కాలేదని మళ్ళీ అనద్దిగా ఎందుకంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ నే చూడండి ఓకేనా అందరూ ఎగ్జామ్ బాగా రాసినాం అనుకుంటున్నాను ఓకేనా అందరికి జాబ్ రావాలంటే అక్కడ ఉన్న పోస్టులు తక్కువ కాబట్టి ఎవరైతే బాగా ఎగ్జామ్ రాస్తారో వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ గా సక్సెస్ అవుతారు అందరికి ముందుగా అడ్వాన్స్ గా కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నా ఎందుకంటే జాబ్ కొడుతురు కదా జాబ్ కాబోయే కానిస్టేబుల్ కాబట్టి ముందుగా అందరికి అడ్వాన్స్ గా శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తున్నాం దీంతో క్లాస్ అనేది ఎంజ్ చేస్తున్నాం